దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నమన శుభావందనములు స్థానికంగా ఉన్న సేవకులకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి సభను నిర్వహిస్తున్న కుటుంబానికి ప్రతి ఒక్కరికి క్రీస్తు నామను శుభావివందనము తెలియజేస్తూ ఈ మొదటి రోజు వర్తమానంలో దేవుడు గుర్చి ఏ మనిషి అయినా నిలబడడానికి ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశం కలిగిన సందేశాన్ని దేవుడు మనకు అందించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని రాజ్యంలో యవనస్తుల పాత్ర ఇది యవనస్తులకు సంబంధించిన సభ మాత్రమే ఎందుకంటే ఒక యవన దశ నుండి వృద్ధాప్యం వరకు ఎదిగిన ఒక వ్యక్తి యొక్క నైజాన్ని బైబిల్లో మనం చూడగలిగితే దేవుడిని అనుకున్న ఏ వ్యక్తి జీవితమైనా మిగిలిన వారికి ఒక నూతనమైన కొలమానంగా ఉంటుంది అనడానికి ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే మీరు ముందుగా గమనించవలసిన ప్రతి విషయం ఏంటంటే సమాజంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి దేవుని విషయాలు తప్ప ఎందుకంటే సమాజంతో గడుపుతున్న మనం దేవునితో గడిపే సమయం తక్కువ గనక దేవుని మనసును అంచనా వేయడం అనేది కొంచెం కష్టతరమైన విషయం పరిస్థితి రోజు క్రైస్తవులుగా మనకు ఎలా ఉందంటే బైబిల్ నుండి ఏదన్నా ప్రశ్నతో మనం ఆలోచించగలిగితే అసలు ప్రశ్న ఎందుకండి చెప్పాల్సిన చెప్పచ్చు కదా అని ప్రశ్నించేవారు కూడా ఉన్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్తా ఒక టీచరు ఒక విద్యార్థిని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఒక వస్తువుని నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు కొన్నాం ఆ వస్తువుని మరలా నూట ఇరవై రూపాయలు కమ్మేసాం ఆ వ్యక్తికి ఆ వస్తువుని బట్టి వచ్చిన నష్టం ఎంతరా అని అడిగితే వాడు అన్న ఆన్సర్ ఏమంటే సేమ్ మల్లాంటూడు అనిపిస్తుంది అండి ఆ నష్టం ఎంత ఆ వస్తువుని బట్టి ఆ వ్యక్తికి వచ్చిన నష్టం వీళ్ళు ఎంత అంటే వాడు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా మేడం అంత నష్టం వస్తే ఎవడ అమ్ముకోమన్నాడని అడిగాడు ఇక్కడ వచ్చి మల్లాంటూడు ఆ ప్రశ్న వాడి పరిజ్ఞానాన్ని పెంచడానికి వాడి జీవితంలో వాడు అంచులంచులుగా ఎదగడానికి ఆ విద్యార్థి దశలో ఉన్న వ్యక్తిని గురువు ప్రశ్నలతో తన యొక్క మనసును అంచనేస్తున్న వైనం అది దేవుడు కూడా బైబుల్లో అనేక కోణాల్లో మనకు పరిచయం అవుతున్నప్పుడు తన మనసును ఎలా పరిచయం చేసుకున్నాడంటే ఈ బైబుల్ అనే గ్రంథంలో కొన్ని కొన్ని సంగతులు తన మనసును ఆజ్ఞలుగా మనకు పరిచయం చేశాడు కొన్ని విషయాలు ఆజ్ఞలు పెట్టలేదు తనకు ఇష్టమైన విషయాలు ఇదిగో ఆ వ్యక్తిని చూసి నేర్చుకోండి అన్నాడు అలాంటి వ్యక్తులే బైబుల్లో ఉన్న భక్తులు అలాంటి బైబుల్లో ఉన్న భక్తుల్లో ఒక యువకుని కూర్చొని మనం నేర్చుకోవాలి పదహారేళ్ళ వయసు అండ్ ఇంటర్ మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్ వయసు అన్నమాట ఆ వయసు నుండి దేవుడు అంటే మమకారం ఎక్కువ తండ్రి అంటే ప్రేమ ఎక్కువ తల్లికి లేక లేక పుట్టిన కొడుకు తన తండ్రి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు తన భార్యని అతని యాకోబు ఆ యాకోబుకి ప్రియమైన భార్య రాహేల్ అయితే ఆ రాహేలు సంతానంలో ఒక సంతానం జోసఫ్ యూసెఫ్ ఆయన యొక్క వృత్తాంతాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు నిజంగా ఏ యువకుడికైనా కనువింపు కలిగిస్తుంది అండి యువత అన్న దశ మూడు దశల వారిగా మనకు కనబడుతుంది పదహారేళ్ల వయసు నుండి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో ఉన్నవాడు ఒకలా ఆలోచిస్తుడు ఇరవై ఏళ్ల వయసు నుండి ఇరవై ఆరు వరకు ఒకలా ఆలోచన ఉంటుంది ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పై ఐదు వరకు మరోలా ఆలోచన ఉంటుంది 
పదహారు నుండి ఇరవై వరకు ఉన్నవాడు ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే అందరూ నన్ను గుర్తించాలి అనుకుంటాడండి పది మందిలో ఉన్నప్పుడు అందరి కళ్ళు నా మీదే ఉండాలి అది పదహారేళ్ళ యువకులు చేసే పని మీరు కావాలంటే గమనించండి మనం మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల్ని అందరినీ మెస్పరేజింగ్ చేసేది ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటాడు చాలా విషయాలు చేస్తారు బోల్తా పడుతుంటాడు ఏవైనా దానికి అవమానం తగ్గకుండా మరొకటి ట్రై చేస్తుంటాడు అంటే ఆ వయసుకున్న పరిజ్ఞానం ఏంటంటే ఎలా అయినా పది మందిని ఆకర్షించాలి ఇక ట్వంటీ నుండి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అదంతా విచిత్రమైన అట్మాస్ఫియర్ అనేది ప్రజెంట్ నేను ఆ జర్నీలో ఉన్నా అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువగా యువత దెబ్బతినే వయసు కూడా అదే ఈ ట్వంటీ నుండి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా మనల్ని గుర్తిస్తున్నాడు అని మనకు తెలిస్తే ఇక మన లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది చాలా డేంజర్ వయసు ఒక వ్యక్తి అది స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా మనల్ని ఒకరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు పది మందిలో మనల్ని ఒకరు గుర్తించారు నా టేస్టులు తెలుసుకుంటున్నారు నా ఊహలు తెలుసుకుంటున్నారు నా గూర్చి ప పరితపించిపోతున్నారు బహుశా నా తల్లిదండ్రుల కన్నా ఇతగాడే నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడేమో అన్న ప్రశ్నతో అంతే తన జీవిత శైలినే మార్చేసుకుంటారు ఇది ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఆ ట్వంటీ సిక్స్లో వాడు మాట్లాడుతున్న మాటలన్నీ పచ్చకామర్లు వచ్చిన వాడు మాటలు అన్నట్టు ఉండేయండి వాడు మాటలు చూసారు రచయితలకు బాగా తెలుసు ఆ వయసులని పట్టుకుంటారు సినీ కవులు ఉన్నారు కదా ఆ టైంలో వాడికి అన్ని ప్రేమ అంత ప్రేమ విప్లవంలో కనబడుతుంటుంది లోకం వాడికి మదర్ తెరిసే ప్రేమ కాదు అది జీజస్ లవ్ కాదు అది వాడు అనుకున్న ఊహలను వ్యక్తం చేసుకోవడానికి ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ వాడు అనుకున్న ఊహల్లో తేలి ఆడుతుంటాడండి ఆ ఊహల్లో తేలి ఆడుతున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరైనా తనని గుర్తిస్తే అదే జీవితం అనుకుంటారు ఆ జీవితంలో అనుకుంటున్నప్పుడు వాడు నోటంటి వచ్చే మాటలే ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఎండాకాలంలో కూడా సలేస్తుంది అంటాడు నాకు వర్షాకాలంలో కూడా ఎందుకు ఒక్కగా ఉందండి పోయే కాలం అది నాకు ఎందుకు విచిత్ర విచిత్రంగా ఉంటుందండి అచ్చు గాల్లో తేలినట్టు ఉంటుందండి ఉంటుంది ఉంటుంది గాల్లో తేలినట్టు ఉంటుందండి ఒక రచయిత అంటాడండి స్పూన్ అట టన్ను బరువు అయిపోయిందట అది ఇచ్చి కొట్టాలి పైన విచిత్రమైన కవులు విచిత్రమైన భావజాలం గమ్యం లేని బ్రతుకులు ఏవేవో పిచ్చి ఊహలు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ వయసులోనే మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలే మన భవిష్యత్తుని నిర్ణయిస్తాయి ఇది ఖచ్చితం మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు మన జీవితానికి ఒక దిశను ఏర్పాటు చేస్తాయి పిచ్చి పిచ్చి ఊహలతో పిచ్చి పనులు చేసుకుంటూ అదే జీవితం అనుకుంటే మన జీవితం ఒక బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్గా మిగిలిపోతుంది నువ్వు వాళ్ళు ఉండకూడదురా అని మనల్ని జీవిస్తారు సమాజానికి ఇక ట్వంటీ సిక్స్ నుండి థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఉన్న వయసు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఉద్యోగం ఉండాలి ఒక మంచి ఇల్లు ఉండాలి అలాగే ఇంకే ఇంకెవరు ఉన్నారు కొరత ఒక మంచి కారు ఉండాలి ఆ కారులో పక్క సీటు ఖాళీగా ఉంది కనుక భారీ ఉండాలి ఇది థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఉన్న వయసు ఈ మూడు స్టేజులు మీరు గమనించండి ఈ మూడు స్టేజులు ఒక వ్యక్తిలో మనకు కనబడితే అతడే జోసఫ్ ఆ ఏసేబు యొక్క జీవితాన్ని విడదీసి మనం ఆలోచించగలిగితే ఈ మూడు స్టేజుల నుండి దేవుళ్ళు ఎదగడండి సేమ్ పదహారేళ్ల వయసు ఉన్న యువకుడు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తాడో అందరూ నన్ను గుర్తించాలనుకోండి జోసఫ్ కూడా అలా అని అనుకున్నట్టు అందరూ నన్ను గుర్తించాలి ఆ గుర్తింపు దైవ సంకల్పానికి సంబంధించిన గుర్తింపు తనకు ఒక వరం ఉంది కళలు గానే వరం ఆ కళలు గానే వరమే తన జీవితానికి ఒక టికెట్ లాంటిది టోకెన్ క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వేల సంవత్సరాల చరిత్రను మనం ధ్యానించగలిగితే నవ నాగరికతకి పెట్టింది పేరు ఈజిప్ట్ దాన్ని ఐగుప్తి అంటాడు బైబిల్లో 
కళల మీద విస్తారమైన పరిశోధన చేసేవారండి ఈజిప్ట్లో ఏసేపుకు వస్తున్న కళలకి ఐగుప్తిలో జరుగుతున్న దర్యాప్తుకి దేవుని సంకల్పానికి చాలా దగ్గర వారధి ఉంది అది మలుపు ఒక యువకుడు దేవుడి మీద ఆనుకోవడం ప్రారంభిస్తే దేవుడు అన్ని ఆ యువకుని జీవితంలోకి తీసుకొస్తాడని కానీ అప్పటి వరకు ఓపిక్గా ఉండాలి నువ్వు భూమి మీద ఎవరు నమ్మినా నేను మోసం చేస్తారు నువ్వు ఇష్టపడి ఎవరిని ఇష్టపడి ఇదే జీవితం అనుకున్న ఒక రోజుకు నువ్వు మోసపోతావు కానీ బాల్య దశ నుండి దేవుని మీద మనం ఆనుకోవడం ప్రారంభిస్తే మన జీవితమే సమాజానికి కనువింపుగా ఉంటుందండి మనం ఏం అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని నాకు ఈ టైంకి ఇది కావాలి అని కలిగించినోడుకు తెలుసు ఏ టైంకి ఏం కావాలో అలా యువకుడుగా బాలుడుగా ప్రారంభిస్తున్న ఆ దశ ఒక్కసారి మనం అంచెన్ వేయాలంటే తన జీవితానికి ఒక వచనం కొలబద్ధగా మనం వేయగలిగితే తన జీవితం చక్కగా మనకు అర్థమవుతుంది అదే మనం చదువుకున్న వాక్యపట్నం యాకోబ పత్రిక యాకోబ రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం రెండవ వచనం నుండి మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించినని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందమని ఎంచుకొని మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయములోనైనను కదువు లేని వారే ఉండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి మనం చదువుకున్న ఈ వచనాలకి సరిగ్గా సరిపోయే జీవితం యేసూపుది యేసూపు యొక్క క్యాలిబర్ చెప్పాలంటే ఒక మాట చెప్పొచ్చండి కృపాకాలంలో ఉన్న మనల్ని పాత నిబంధన కాలంలో ఉండి తన జీవితాన్ని ఒక్కసారి పక్క నుండి జర్నీ చేస్తే మన జీవితాన్ని ఎక్కిరించినట్టు ఉంటుంది నిజంగా ఆయన జీవితంతో ఏ సేపుతో కాసేపు మనం నడవగలిగితే మన జీవితం ఆయన ముందు ఒక దుర్భరమైన జీవితంగా కనబడుతుంటుంది పాత నిబంధన కాలంలో ఉండి క్రొత్త నిబంధన విలువలకు చెందిన శిష్యుల కన్నా ఇంత మెరుగైన విశ్వాసం భక్తి పవిత్రత ఈ బాలుడికి ఎలా వచ్చింది అనిపిస్తుంది తన జీవితాన్ని ఒక్కొక్కటిగా అంచనాలుగా మనం తిరగేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతే అతను దేవుడిని అర్థం చేసుకున్న విధానం మనం దేవుడిని అర్థం చేసుకుంటున్న విధానం చాలా వ్యత్యాసం కనబడుతుంటుంది అండి తను చూస్తున్న కొలమానం వేరు మనం చూస్తున్న కొలమానం వేరు పరిస్థితులను బట్టి దేవుడిని అంచనేసే విధానం వేరు మన పరిస్థితులను బట్టి మనం అంచనేసుకునే విధానం వేరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో మనం ఇష్టపడింది మనకు జరగట్లేదంటే దేవుడు మన కొరకు ఏదో ఇష్టపడుతున్నాడు అన్నమాట అదే స్కేల్ అది మనం అనుకుంటాం ఎన్నోసార్లు ఎంతో మందిని సంప్రదిస్తుంటాం మనం ఎన్నో విషయాల్లో మనం కోరుకుంటుంటాం అయినా అది జరగట్లేదంటే దేవుడు మన జీవితంలో ఏదో అనుకుంటున్నాడంటే ఏసేపు జీవితంలో పదమూడు సంవత్సరాలు అలానే జరిగింది తను అనుకుంటున్నాడు తన కళలు కంటున్నాడు తన కళలన్నీ సాటి సహోదరుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉన్నాయి ఆ సందర్భం ఒక్కసారి మనం చదవగలిగితే ఎన్నోసార్లు మన సండే స్కూల్లో సండే క్లాసెస్లో విన్నాం కానీ ఈరోజు మీరు వినగలిగితే దేవుడు కొన్ని మెరుగైన సంగతులతో మనకు నేర్పించబోతున్నాడు చూద్దాం ఒకసారి ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి యాకోబు తన తండ్రి పరదేశవాసిగా ఉండిన కనాను దేశములో నివసించను యాకోబు వంశవలి ఇది ఏసేపు తన సహోదరులతో కూడా అతను చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన అతడు ఏసేపు వారి చెడుతామను కూర్చున్న సమాచారము 
వారి తండ్రి వద్దకి తెచ్చుచుండెను ఎవరు పదకొండు మంది అన్నలు ఒక తమ్ముడు ఈ ఇద్దరు ఈ ఇరువురి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ ఏంటంటే పెద్దవారు తప్పులు చేస్తున్నారట చిన్నవాడుకున్న బుద్ధి ఎవరికి లేదు పెద్దవారికి లేదు కొంతమందిని చూస్తే అలా ఉంటుందండి వయసుకి తగ్గ పనులు చేయరు మరి నీకు వయసు ఎలా పెరిగిందిరా అనాలనిపిస్తుంది నీ వయసు ఏంటి నువ్వు చేస్తున్న పనులు ఏంటి యోసేపు సహించలేకపోతున్నాడు తను ఎలాంటి వాడంటే ఏది కవర్ చేయడు ఏది కవర్ చేయడు చేసిన దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడు మోమాటం లేకుండా తన పైనున్న పెద్ద వయసుకులకి ఆ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తాడు అదే అన్నలకు నచ్చలేదు అన్నలు చేసిన తప్పుకి నాలుగు తప్పులు కవర్ చేసి చెప్పుంటే సబాస్ మై బ్రదర్ అనేవారు కానీ అలా అనలేదు చేస్తున్న తప్పుల్ని కప్పు బుచ్చకుండా అన్న దగ్గరికి నాన్న దగ్గరికి ప్రతి విషయం తీసుకెళ్తున్నప్పుడు సహించలేకపోతున్నారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి మరియు ఏ చెప్పు ఇస్రాయేలు వృద్ధాప్య ముందు పుట్టిన కుమారుడు గనక తన కుమారులందరికంటే ఎక్కువగా అతను ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువు టంగి కుట్టించు నువ్వు తండ్రి చేసిన తప్పు ఏంటంటే మిగిలిన వారిని తగ్గించి ఒకడిని ఎక్కువ చేయడు స్వతహాగా లాస్ట్ పుట్టినవాడు అంటే లవ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి తల్లిదండ్రులు చివరిన పుట్టినవాడు అంటే తల్లిదండ్రులకు ప్రేమ ఎక్కువ ఎందుకు అది వారికి ఎరుక అలాంటి ప్రేమను తండ్రి గురిపిస్తున్నాడు మిగిలిన అన్నల కన్నా తమ్ముడిని గొప్ప చేస్తున్నాడు తమ్ముడిని గొప్ప చేస్తున్నప్పుడు సహించలేకపోతున్నారు ఎప్పుడు వీరు మన సహోదరులను గుర్తించడానికి బైబిల్ ఇక్కడ జడ్జిమెంట్ ఏమిస్తుందో తెలుసా నీ ఎదుగుదలని నీ గుర్తింపుని ఎవడైతే చూసి వార్చలేకపోతున్నాడో వాడు నీకు భవిష్యత్తులో పెద్ద పెను ప్రమాదం అన్న సంగతి మర్చిపోకు సొంత స్వజనులు ఒకే గర్భాన పుట్టినవారు నువ్వు ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నా నిన్ను చూసి అక్కుశతో తమ శ్రేష్టలు తెలియజేస్తున్నారంటే వారికి నువ్వు చాలా దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని నీకు ఒక గ్రీన్ సిగ్నల్ అన్నమాట అది కొన్ని విషయాల్లో వారి దగ్గర సైలెంట్గా ఉండాలి తన అన్నలు చేస్తున్నది అదే తన అన్నలు చేస్తున్నది అదే చక్కగా తమ్ముడు భావంతో పలకరిస్తున్నారు అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటున్నారు కానీ నాన్న ప్రేమ విపరీతంగా తమ్ముడి మీదకి మళ్ళుతున్నప్పుడు అదే పెను ప్రమాదమైపోయింది జరిగింది జరిగినట్టు సరిపోదు అనుకున్నట్టుగా వచ్చిన వాడు మధ్యకు వచ్చి మరలా చేస్తున్న పని ఏంటో తెలుసా నిన్న రాత్రి నాకు కల వచ్చింది కల ఏంటో తెలుసా పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక నక్షత్రానికి మిగిలిన నక్షత్రాలన్నీ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాయి ఒక పని ఉంది మిగిలిన పనులన్నీ దానిని ఆనుకుని ఉంటున్నాయి అన్నప్పుడు అర్థమైంది వరే నీ వయసు ఎంత నీకన్నా ముందు పుట్టాం నీ కళలో భావం మాకు అర్థమవుతుంది నువ్వు మాకన్నా గొప్పవాడన్న ఫీలింగ్ నీకు ఉంది కదా నువ్వు మాకన్నా గొప్పవాడన్న ఫీలింగ్ నువ్వు వ్యక్తం చేస్తున్నావు నీకు మేము శాస్త్రాంగ పడడమా నీ సంగతి చూస్తామన్నట్టుగా వింటున్నారండి అనే విషయం ఏంటో తెలుసా ఎన్నో కళలు కానీ తన కళలు జీవితాన్ని ఊహించుకుని ఆనంద డోలుకుల్లో తేలియడుతున్న యోసుకి కళలో కూడా కలరాని కళ తన అన్నలే శత్రువులు అవుతారన్న సంగతి ఎప్పుడూ రాని కళ అదే విచిత్రం ఇంకో విచిత్రం చెప్పిన అందరిని కూర్చి కళ వస్తుంది తన కూర్చి మాత్రం తన కలరా అది బైబుల్ ఏదో ఉంటుందండి ప్రతి మనిషి జీవితంలో మనం ఏదో అనుకుంటాం అది ఎందుకు అలా జరిగింది ఇది ఎందుకు అలా జరిగింది నేను అలా చేయకుండా ఉంటే బాగు నువ్వు అలా చేయకుండా ఉంటే బాగుండన్న సంగతి అయిపోయిన తర్వాత అనుకుంటాం అలా జరగాలన్న సంగతి ఆయనకు తెలుసు ఇది ఎలా జరిగితే బాగుండు అది అలా జరిగితే బాగుండు అసలు మన లైఫ్ని మనం డిజైన్ చేసుకోలేమండి అని అడిగితే మనకు తెలియదు అసలు మనకు పిడకలు చేసినంత చక్కగా జీవితాన్ని సెట్ చేసుకోలేము మనం అవి బాగా చేస్తాం మనం మధ్యలో ఓలు ఎక్కడ పెట్టాలి అవన్నీ కానీ మన జీవితాన్ని మనం సెట్ చేసుకోలేము మన జీవితాన్ని దేవునికి మనం అప్పగించాం అనుకోండి జీవితం భలే ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది యోసేపు జీవితాన్ని గమనిస్తున్నప్పుడు అదే అదే అనిపిస్తుంటుంది కళలు వస్తున్నాయి కళలో తాను గొప్పవాడు అన్న సంకేతం 
మిగిలిన వారు తనకే ఒక మిగిలిన వారందరికీ తానే ఒక దిక్చూసి అవుతాడన్న సంగతి ఆ కళలో ప్రతిసారి కల రూపం మారుతున్న భావం ఒక్కటే పదే 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 అదే వస్తుంది పదే పదే అదే వస్తుంది ఆ చెబుతున్నప్పుడు ఎసనబడిపోయారండి సహోదరులు ఆ వచ్చిన చూడండి కిందికి పదకొండ వచ్చిన అతని సహోదరులు అతను ఎందు అసూయపడిరి అయితే అతని తండ్రి నా మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకో శిఖములో తమ తండ్రి మందరం ఏ పూటకు వెళ్ళిరి అప్పుడు ఇస్రయేలు యోసేపును చూసి ఈ సహోదరులు నిన్ను వారి ఎద్దుకు పంపేదని రమ్మన్నప్పుడు అతడు మంచిదని అతడు సో చెప్పుడు మీరు తెలిసిన సందర్భం ఎప్పుడు అనుకోకండి బైబిల్లో ఒక విషయం చెప్పండి ఇక్కడ ఏసేపు ఏసు క్రీస్తుకి ముంగుర్తు ఇక్కడ తండ్రి పంపడం సహోదరుని కలుసుకోవడం వారు మందల కాయడం వారిని దర్శించడానికి ఈయన వెళ్ళడం వీరందరూ ఆయనకి సాష్టాంగ పడడం ఈయనే వారికి ఒక దిక్సూసిగా నిలబడడం ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఒక అదృశ్యమైన సంగీతం ఏదో కనబడుతుందో చూడండి అదే ఏసుక్రీస్తు యొక్క సుగుణం పరమ తండ్రికి సాదృశ్యం యాకోబ్ అయితే ఆ తండ్రి పంపిన కుమారుడు ఏసేపు అయితే ఆ ఏసేపుకు సుగుణం యేసుక్రీస్తు ఆ యేసుక్రీస్తుని ఈ భూమి మీదకి తండ్రి పంపుతున్నప్పుడు భూమి మీద ఉన్న సహోదరుని దర్శించడానికి వారు కష్టాల కన్నీళ్ళలో ఈ జీవన సంబంధమైన పోరాటంలో తిరుగుతున్నారు బంజర భూముల్లో ఆ రోజు ఆ సహోదరుని దర్శించడానికి ఏసే పిల్లటు ఒకరోజు ఏసుక్రీస్తు ఈ సహోదరుని దర్శించడానికి పరము నుండి ఆ తండ్రి చేత ఈ భూమి మీదకి పంపబడ్డాడు ఆయన వస్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంత ప్రేమ కలిగి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడో అంతే కక్ష చేత చంపేశారండి యేసుక్రీస్తుని సేమ్ టు సేమ్ జోసఫ్ కూడా అదే జరిగింది ఏ సహోదరుని దర్శించడానికైతే తన తమ్ముడు వెళ్ళాడో తన సహోదరుడు వెళ్ళాడో అదే సహోదరుని వెళ్ళినప్పుడు దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు జోసఫ్ను కూడా మిగిలిన సహోదరులు చంపేశారు యేసుక్రీస్తుకి జరిగింది ఏంటో తెలుసా సొంత సహోదరులే సిలి వేసేశారు సొంత సహోదరులే గుంటలోనికి దోషేశారు తన ప్రేమిస్తున్న సహోదరులే గుంటలోనికి దోషేశారండి తన ప్రేమిస్తున్న సహోదరులే సిలి వేసి చంపేశారు అంటే ఏవో దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి చూడండి అంటే దీన్ని ట్యాలీ చేద్దామనే జోసఫ్ అండ్ అశ్వనెత్ అని ఒక బుక్ వచ్చింది ద లాస్ట్ గాస్పల్ జోసఫ్ జోసఫ్ అండ్ అశ్వనెత్ ఇలా ఎలా ట్యాలీ చేసేది ఈ కొలమానంలో ట్యాలీ చేసి ఏసు క్రీస్తుని అర్థం చేసుకుందామని జోసఫ్ అండ్ అశ్వనత్కి ఎలా అయితే పెళ్ళిందో జీసస్ జీసస్ కూడా ఒక వైఫ్ ఉంది అన్నట్టు ఇలా సెట్ చేయడం రాక అప్పుడే రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చింది కదా యేసు క్రీస్తు వివాహితుడు కోడింగ్ చేయాలనుకున్నాడు ఆధ్యాత్మిక చింతల్లో ఆత్మ సహాయం లేనప్పుడు కోడింగ్లు డీ కోడింగ్లు చేస్తే క్లోనింగ్ అయిపోతుంది అది నీకు ఆత్మ సహాయం లేకపోతే బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అండి ఒక విషయం చెప్పిన బైబిల్ అందరూ చదువుతారు కానీ అందరికీ అర్థం కాదు అది బైబిల్ అందరూ చదవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ అందరి మనసులు పలకరించదు ఎందుకో తెలుసు దానికి తెలుసు ఎవడు ఎలాంటి మైండ్తో చదువుతున్నాడని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మనకు నిద్ర రాకపోతే సంప్రదించవలసింది ఒకే ఒకటి బైబిల్ వెంటనే నిద్ర వచ్చేస్తుంది అండి మీరు కావాలంటే గమనించండి నీకు ఎప్పుడు గుర్తురాని విషయాలు మోకరించి ప్రార్థన చేయి అన్ని లోన్ దొరుకుతూ ఉంటాయి అరే అది చేయలేదు ఇది నువ్వు ఎందుకే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అది నీతో నువ్వే మాట్లాడుకుంటున్నావు అందుకే మనకు బైబిల్ అర్థం కాదు అందుకే మనం దేవుడిని అంచనా వెళ్ళాం అందుకే దేవుడిని తెలుసుకోలేమండి కానీ ఏసేపు అలాంటి కాదు కళలు గంటున్నాడు కళలు గంటున్నాడు కలభావం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని ఒక పదిహేడేళ్ల వయసు ఆ వయసులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో కూడా తెలియని వయసు ఆ వయసులో తికమకలు అయిపోతున్నప్పుడు సహోదరులే తనకు పెను ప్రమాదం అవుతారన్న సంగతి కళలో కూడా తెలియదు వెళ్ళి సొంత సహోదరుని పలకరించాడు ఆ సహోదరులు ఏం చేశారు తెలుసా కత్తి గట్టి గుంటల్లోనికి తోసేశారు ఆ తర్వాత దారిన పోతుంటున్న ఐగుప్తుల వ్యాపార వర్తకులు అనగా ఇస్మాయిలీలు వారిని కొనేసుకుని 
హైగుక్తి లాంబేశ్వర్ అప్పుడు దాసరకం ఎక్కువ అది ఎప్పటికీ అరబ్ కంట్రీలో మనకు కొనసాగుతుంటుంది అదే మా మా స్త్రీలు గల్ఫ్ వెళ్ళారండి అని చెప్తుంటారు చూసారా అదే ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ మధ్య మీ కోడలు కనిపించట్లేదు అంటే దుబాయ్ వెళ్ళిందండి అదే దాసత్వం అండి అమ్మేసి మనం రెండు సంవత్సరాలు సేమ్ జోసఫ్ అని కూడా అలానే అమ్మేశారు ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలీదు ఇచ్చేసారు అంతే అంటే సాటి సహోదరుడు ఉన్న కక్ష ఏంటంటే మా కన్నా ఎక్కువ తండ్రి వాడిని ప్రేమిస్తున్నాడు మా కన్నా ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు వాడు పైగా మా అందరిలో వాడు గొప్పవాడు అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది వాడు ఫీలింగ్ మాకు నచ్చలేదు మా తండ్రి చేస్తున్న లవ్ కూడా మాకు నచ్చలేదు అందుకే వాడిని నమ్మేస్తున్నామని చెప్పి చంపడానికి కనీసం మన సొప్పక క్షమించి వర్తకులకు అమ్మేశారు తీసుకెళ్ళి ఐగుప్తిలో పడేశారు అప్పటికే ఐగుప్తి ప్రపంచానికి ఒక నూతనమైన వరవడి లాంటిది అప్పటికి ఐగుప్తి ప్రపంచానికి అసలు ఎలా బ్రతకాలో నేర్పిస్తుంది అన్ని కోణాలలో వ్యాపారం ఎలా చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా చేయాలి ఒక రాజ్యంతో ఒక రాజ్యం రాజకీయంగా పొత్తు ఎలా పెట్టుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో డెవలప్ అవుతుంది మొట్టమొదటిసారిగా మెసపతోమీలో కనబడితే ఆ తర్వాత మరలా మనకి ఈజిప్ట్లో కలిసిరి కనబడుతుంటుంది ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ కనుబింపు కలిగించే ప్రాంతం ఈజిప్ట్ అలాంటి ప్రాంతానికి యేసు వెళ్ళిపోయాడు ఒక నమ్మకమైన సైన్యాధిపతి గృహ నిర్వాహకుని ఇంటికి అమ్మబడ్డాడు ఆ అమ్మబడిన తర్వాత జరుగుతున్న సంకల్పం ఏంటో తెలుసా ఆ యువకుని చూస్తున్నప్పుడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు లేత వయసు అందమైన వయసు వయసులో అందం కలిగిన యువకుడు ఏంటి ఇలా అమ్మబడ్డాడని తన జీవితాన్ని పరీక్షించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడే అర్థమైంది ఈ యువకునికి సరువున్నతిని సహాయం ఉందని సమాజం మన వయసుని మన వైఖరిని గమనిస్తున్నప్పుడు సమాజానికి తెలియాల్సింది ఏంటో తెలుసా ఈ యువకుడికి దేవుని సహాయం ఉందని తెలియాలి కానీ అందరూ మనల్ని గమనిస్తే మనకి ఏమున్నాయని తెలిస్తే ఏమున్నాయని తెలిస్తే చెప్పండి చంద్రుడి కన్నా మచ్చలు మనకు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి అవునా కదా అండి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ అబ్బాయికి ఒక సంబంధం చూడండి అంటే ఎందుకండి చూస్తూ చూస్తూ ఆడకూతురు గొంతుకోవాలి అంటారు అవునా కదా సమాజాన్ని మన ఒక యువకుడికి ఏ సమ ఈరోజు యువతను చూస్తే నవ్వాల ఏడలో తెలియదండి నవ్వాల ఏడలో కూడా తెలియదు వారి వస్త్రధారణ మాట తీరు ఇవన్నీ క్రైస్తవు పిల్లలు అంటారు సేవకులు సేవకులు యొక్క పిల్లలు అంటారు చూసేసరికి ఆ సేవకునికున్న కనీసపు దేవుని కూసిన స్పృహ ఒక్కటి కూడా కనిపించదండి చాలా బాధేస్తుంటుంది కొన్ని కొన్ని చర్చకి వెళ్తున్నప్పుడు తండ్రి కిందుండి ప్రార్థన చేసే సంఘాన్ని నడిపిస్తుంటే కూతురు లోపలికి వెళ్ళి టీవీ చూస్తుంది అక్కడ ప్రతిపాడు సంఘానికి వెళ్ళాము ఆ సంఘాన్ని ఆ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు చాలా బాధేసింది ఏంటి ఎందుకో తెలుసా వారు దేవుని ఎతకలేకపోతున్నారు వారి జీవితంలో వారు దేవుని కొరకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఏ సేపును చూసేసరికి ప్రపంచంలో నాగరికతకే పెట్టింది పేరైనప్పుడు అందులో ఒక గవర్నమెంట్ స్టేజ్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఇతనికి దేవుని సహాయం ఉందని గుర్తించాడు అదండి సమాజం మనల్ని అలా గుర్తించాలి అది గుర్తింపు అంటే అంతేగాని ఫ్యాంట్ మీద ఫ్యాంట్ వేసి షర్ట్ మీద షర్ట్ వేసి వాడు ఈ పక్క దించేసాడు మనం రెండు పక్కలు దించేసేసి అప్పుడు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు దెబ్బలు తగిలిన వరకు ఆపరేషన్ చేసి కుట్లేసేవారు అండి ఇలాగా కుట్లేసేవారు ఇలాగా ఈ మధ్యనే ఎవడికి ఆపరేషన్ జరిగిందో ఎవడ కుట్లేసారో కూడా తెలియట్లేదు ఏరా అంటే స్టైల్ అట స్టైల్ ఒకప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయిన వాడికి ఇక్కడ గీతలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఏ యువకుని చేతి చూడండి అన్ని గీతలు అండి దర్యాప్తులకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవడో బ్లేడ్ బ్యాచో ఎవడో సామాన్యుడు ఎవడికి తెలియదండి ఏంటి యువజనం అంత ఒకడిని చూసి ఒకడు వార్తలు వేసుకోవడం ఒకడిని చూసి ఒకడు వార్తలు వేసుకోవడం కానీ జోసఫ్ అని చూడండి చూసిన వెంటనే ఆ యజమాని గుర్తిస్తున్నాడు ఇతనికి దేవుని సహాయం ఉంది అది గుర్తింపు అంటే అది జీవితం అంటే అది లైఫ్ స్టైల్ అంటే అది యవన దశ అంటే అదండి కనువిప్పు అంటే చూడండి ఒకసారి అదే ఆది కాండం అదే ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం అదే ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చు నుండి యోసేపును ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ సంరక్ష సేనాధిపతియును 
ఫోతిఫరను ఒక ఐగుప్తీయుడు అక్కడికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చిన ఇస్మాయిలీల వద్ద అతన్ని కొనెను యహోవా ఏసేపు నాకు తోడే ఉండెను గనక అతను వర్ధెల్లుచు తన యజమానుడు ఐగుప్తిని ఇంట ఉండెను యహోవా అతనికి తోడై ఉండెనియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలము చేసినయు అతని యజమానుడు చూసినప్పుడు ఏసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగిన గనక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయువాడయ్యను చూసారు ఎంత బాగుందో మనకి దేవుడు తోడున్నాడన్న సంగతి ఒక వ్యక్తికి తెలిస్తే మన లైఫ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి ఒక యువకుడిలో గుర్తించవలసింది సమాజం ప్రధానంగా ఏంటో తెలుసా ఈ యువకునికి దైవ సహాయం ఉందని గుర్తించాలి భర్త అలా గుర్తించాడు భార్య మరో కోణంలో గుర్తించింది ఆమె ఎవరు ఆమె యజబేలికి చెల్లి యజబేలు ఎవరు చరిత్రలో నీచమైన స్త్రీ ఎవరైనా ఉందంటే దేవుడు ఏ స్త్రీని తిట్టాలనుకునే ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరిని వాడుకుంటాడంటే ఆమె యజబేలు తనకన్నా ముందే బ్రతికింది ఈమె సీనియర్ ఈమె ఎలాంటిదో తెలుసా తన భర్త యువకుడిని చూసిందండి ఈ యువకుడికి దైవ సహాయం ఎండుగా ఉంది ఏ పని తలబూనుకున్న చక్కగా సఫలం అవుతుంది మంచి ఫలాలు వస్తున్నాయి ఈ యువకుడు నా కుటుంబంలోకి రావడం చాలా అదృష్టం అనుకున్నట్టు కానీ భార్య మరోలా అనుకుంది ఎందుకో తెలుసా తన చూసేసరికి యేసుబు చాలా అందంగా కనబడుతున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఇదే మలుపు తనను చూసేసరికి యేసుబు చాలా అందంగా కనబడుతున్నాడు ఎంత అందంగా కనబడుతున్నాడు అంటే దేవుడే చెబుతున్నాడు ఏసేపు చాలా అందగాడు చూడండి ఏడు వచ్చి ఉండుండి ఆరు వచ్చి ఉండుండి అందుకు తనకు కలిగిన అంతయు ఏసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తినడం తప్ప తనకు ఏమి ఉన్నదు ఏమి లేదు విచారించిన వాడు కాడు ఏసేపు రూపవంతుడును సుందరుడై ఉండెను అటు తర్వాత అతను యజమానిని భార్య ఏసేపు మీద కన్ను వేసి ఆ పదం బలే ఉంటుందండి ఏమేసి అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ వేసి ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు సీట్లో ఖర్చు వేసి అది కాదు అక్కడ ఏమేసి కన్నేసి దానికి ఒక రూపం అవుతే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అయ్యింది ఏసేపు మీద కన్నేసి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏసేపు అందగాడన్న సంగతి దేవుడు చెబుతున్నాడు దేవుడు అందగాడు అన్నాడు అంటే చాలా అందంగా ఉంటారండి మనుషులు చెబుతే అందం కదా అది దేవుడే చెబుతున్నాడు ఇతడు చాలా అందగాడు ఎంత అందగాడు అంటే ఒక వివాహమైన స్త్రీ తన బాధ్యతనే మర్చిపోయేంత అందగాడు అది జోసఫ్ ఒక వివాహమైన స్త్రీ తన ఇలువనే మరిపింపజేసేంత అందం ఆ యువకుడుకు ఉంది పదిహేడేళ్ల బాలుడు నడుస్తున్నాడు యవనప్రాయంలో చూస్తుంది సమాజం అంతా యజమాని కుటుంబం అంతా గమనిస్తుంది యజమాని యొక్క దృక్కోణం వేరు భార్య యొక్క దృక్కోణం వేరు అప్పటికి ఆ ఇంటికి దాసుడు ఐగుప్తిలో బానిస అలాంటి టైంలో ఒక స్త్రీ దర్శిస్తుంది అప్పటికే తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు అన్నలకు దూరం అయిపోయాడు సొంత కుటుంబం అనే ఆలోచన లేదు అన్నీ దూరం చేసుకుని ఒంటరిగా బ్రతుకుతూ ఒక మంచి యజమాని ఇంటి ఉన్నప్పుడు సాతాను ప్రవేశించింది ఏ సేపును కదిలించేలందుకుంది ఏ యువకుడైనా పడేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఏ యువకుడినైనా కబలించేది ఎందుకండి ఎక్కడేనండి ఈ కామ వికారమైన కోరుకుల్లోనే ఒక విషయం చెప్పిన ఏసేపు చెడిపోవాలనుకుంటే చెడిపోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆమె ఒక సెలబ్రిటీ స్టేజ్లో ఉంది అవునా కదా ఆమె ఒక సెలబ్రిటీ స్టేజ్లో ఉంది సెలబ్రిటీ స్టేజ్లో ఉన్న ఆమెతో సంబంధం పెట్టుకుంటే రేంజ్ పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా పెరుగుద్ది అప్పటికే తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు కుటుంబానికి దూరం అయిపోయాడు ఆదరణ లేదు ఏమీ లేదు మనసంతా బాధకుంటున్న సమయంలో ఇలాంటి గాలి ఊత తగిలింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది చాలా వాదర్పించినట్టు ఉంటుంది చాలా వాదర్పించినట్టు ఎవరో గుర్తించిన సమయంలో తల్లిలా నన్ను గుర్తిస్తుంది అనుకోలేదండి 
గమనిస్తున్నాడు 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 చూస్తున్నాడు ఆమె అంటుంది నువ్వు నాతో సంభోగం జరిగించండి మనం ఆ సీన్లు ఉంటే ఏం చేస్తామో తెలుసా అందరికీ తెలిసిపోద్ది ఏమని చేయమంతే అవకాశాలు ఉంటే ఎవ్వడూ వదలండి అందరికీ తెలిసిపోద్ది ఏమని చెయ్యం ఏసు పది కదూ అసలు ఏసేపు తనతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఎవరికి తెలిసే అవకాశమే లేదు అయినా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోలేదు తనతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే తన హోదా పెరుగుద్ది అయినా పెట్టుకోలేదు తన జీవితం ఒంటరిగా నడుస్తున్న నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ఆదరణలో ఒక తోడిలా వస్తుంది అయినా వద్దనుకున్నాడు ఏటి జీవితం అంటే వస్తున్న అవకాశాలన్నీ చూస్తూ పోతున్న ప్రతి దాన్ని చూసి జీవితం యొక్క గమ్యం మర్చిపోవచ్చు తిరుగుతున్న అనేక మంది యువకులకి ఒక చెప్పు దెబ్బ లాంటి సందర్భం అండి ఇది చెప్పు దెబ్బే కదా ఏది పడితే అది మన కోసం వచ్చింది అనుకుని వెళ్ళిపోతే ఒకరోజు సులోమోని జ్ఞానం తన్నాడు రే అది పాతాళం లాంటి గొయ్యి రాది పడితే రావన్నట్టు కామవికారమైన కోరిక ఒక్కసారి నువ్వు అడ్డుకట్ట లేయకపోతే అది నీ మీద పెత్తనం సలహించి కాళ్ళ కింద వేసి దొక్కేస్తుంది అన్నట్టు వేసేపు పెట్టుకొచ్చండి మంచి మంచి అవకాశాలన్నీ ఆయనకు ఉన్నాయి కానీ తను పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు అక్రమ సంబంధం తనకు ఎందుకు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదో తెలుసా తనకి వివాహం పట్ల ఒక మంచి విలువలు ఉన్నాయన్న సంగతి ఆయనకు తెలుసు భార్య భర్తలంటే ఎలా ఉండాలో ఆయనకి తెలుసు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వారిని మనుషుడు విడదీయకూడదన్న సంగతి యువసేపుకు తెలుసు ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యకి మూడో వ్యక్తి వెళ్ళకూడదన్న సంగతి ఆయనకి తెలుసు ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా ఆ సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీ స్టేజ్లు ఉన్న ఆ వ్యక్తితో ఆ సౌందర్యాన్ని చూసి ఆనందించే కన్నా కనిపించిన అదృశ్య దేవుని సౌందర్యమే ఎక్కువ ఆనందింపజేసిందండి యూసేపుని భూమి మీద ఉన్న ఈ అందాల కన్నా తను ఎక్కువగా ప్రతి దినం ఆనందపడేది అదుగో ఆ కనిపించని ఆ దేవుని యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి పొలకించిపోయేవాడు అందుకే అంటాడు తల్లి నీవు నాకు తల్లి లాంటిదానివి అని ఈ స్టోరీ చదువుతున్నప్పుడు రాజమండ్రి అర్బన్ స్టోరీ గుర్తొస్తుందండి నాకు చింతామణి ఉంది కదా ఎవరు చింతామణి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకి సుప్రసిద్ధుడు అలా ఉండ ఈవిడ గురించి తెలియకపోతే చింతించడమే మరి నిజం చింతామణి సేమ్ స్టోరీ అండి సేమ్ స్టోరీ ఒక స్త్రీ ఏ సంసార జీవితాన్ని అయినా మంచి కోణంలో చూడకపోతే ఆ కుటుంబం సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఆ సమాజం సర్వనాశనం అయిపోతుంది శ్రీకాకుళంలో పది సంవత్సరాల క్రితం ఒక కేసు ఏంటో తెలుసా ఇలా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నందుకు ఒక యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నందుకు ఊరు ఊరే మడ్డర చేసుకుని చచ్చిపోయారండి మీరు చదువుకుని ఉంటారు చాలామంది ఒక ఊరు ఊరే లేచిపోయింది ఎందుకు చిన్న కామ వికారమైన కోరికకి అవకాశం ఇచ్చింది ఆ దాంపత్య జీవితంలో ఒక యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది తన ఊరిని తన చుట్టూ ఉన్న కుటుంబాలని అనేక మంది చంపేయడానికి కారకురాలైంది మొన్న రీసెంట్గా జరిగిన న్యూస్ మన్ల శ్రేక కులంలో తనకి పిన్ని వరుస అవుతుంది అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు మా ఫ్రెండ్కి పిన్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి నా బ్యాచ్మెంట్ పట్టి అది ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు వెతుకుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారని వాడికి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్ళిపోయారండి తప్పు చేశారు వారం రోజులు తిరిగారు ఆ తప్పు అపరాధ భావంతో వారిని నిందిస్తున్నప్పుడు ఆ అపరాధ భావానికి సమాధానం మనసుకు చెప్పుకోలేక రైల్వే ట్రాక్ మీద పడి చచ్చిపోయారు కామం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా చేస్తున్నంత చేపు ఏదో ఆనందం కలుగుతుంటుందండి వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నీ మనసు చంపేస్తుంటుంది నేను చంపుతూనే ఉంటుంది బస్సు ఎక్కని వాడికి బస్సు ఎక్కేంత వరకే ఆనందం విమానం ఎక్కని వాడికి విమానం ఎక్కేంత వరకే ఆనందం కామ వికారమైన కోరుకు దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఆనందం వచ్చిన తర్వాత నీ మనసు నిన్నెచ్చి అంటుంది ఏంద్ర నీ బతుకని నీ మనసు నిన్ను నిందిస్తుంటుంది అసలు ఏం చేయాలన్న మన జీవితం నూటంటి మాటలు కూడా రావండి అలాంటి దానికి ఏసు ఏసేపు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఆ విలువలు ఎలా ఉంటాయో ఆయనకి ఆ విలువలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు దేవుని యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు వద్దనుకుంటున్నాడు అండి నాకు వద్దు ఇలాంటి అక్రమ సంబంధం నిగ్రహం లేని స్త్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి నిగ్రహం లేని స్త్రీ వస్త్రాలు లేని నిగ్రహం లాంటిది గారంటి పోయిన ప్రతి ఒక్కడు చూస్తాడు బాగుందంటాడు తప్ప ఆదరించడం 
సేమ్ నిగ్రహం లాంటి స్త్రీలా ఉంటావో నిగ్రహం ఉన్న స్త్రీలా ఉంటావో ఈ స్త్రీను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది విలువలు తెలియని అవకాశం ఇచ్చి రమ్మంటున్నప్పుడు విలువలున్నవాడు అవకాశం ఉన్న వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదండి రానని చెప్పాడు నీవు నాకు తల్లి లాంటి దాని అని చెప్పాడు దేవుడు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు పదహారేళ్ల వయసులో ఏవే అవకాశాలు ఉంటాయో అన్నీ యోసేపుకు వస్తున్నాయి ఇరవై ఇరవై నుండి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఏమేమి అవకాశాలు కావాలో అన్నీ వేసేపుకు వస్తున్నాయి ఇక ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పై ఐదు వరకు ఎదిగే తరుణం రావాలి అంటే పదమూడు సంవత్సరాలు మగ్గిపోవాలి వేసేపు ఇవన్నీ దేవుడు చూస్తున్నాడు 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 గమనిస్తున్నాడు ఇవన్నీ వేసేపుకి ఒక మెట్టు ఎక్కడానికి నడిపిస్తున్న పరీక్షలు అదే యాక చెబుతున్నాడు మనకి ఓర్పు తన క్రియలను కొనసాగించు నీడు ఏ ఓర్పు పదమూడు సంవత్సరాల ఓర్పు పదహారేళ్ల వయసులో వచ్చాడు పదమూడు సంవత్సరాల ఓర్పుతో శరశాలలో మగ్గిపోతున్నాడు తప్పు చేద్దాం రా అన్నప్పుడు తప్పుకు అవకాశం ఇవ్వలేదనగానే వెంటనే తిరగేసి కథ చెప్పిందండి భర్తకి ఇదిగో తల్లి వరుస అయిన నాలాంటి దాన్ని నాతో సంభోగం చేయమని అడిగాడు నువ్వు పెంచుకుంటున్నావు నువ్వు పెంచుకుంటున్నవాడు నాతో సంభోగం చేయమని అడిగినప్పుడు నేను తిరస్కరించాను వీడికి ఎలాంటి కఠిన శిక్ష విధిస్తావనగానే రాజుల దగ్గరికి సమాసారాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు వెంటనే రాజు శిక్ష విధించాడు శరశాలలో పడేశారు చేయిన తప్పుకి శిక్ష అనుభవించడానికి సిద్ధమయ్యాడే తప్ప తప్పు చేయడానికి తల దించడానికి ఇష్టపడలేదండి అదండి జీవితం అంటే యువకులు అంటే అలా ఉండాలి యువకులు అంటే అలానే ఉండాలండి సాంగ్రెడ్డి దేవుడులో ఒక ఊర్లో ఒక విషయం జరిగింది ఆ విషయం ఏంటో తెలుసా ఒక పాస్టర్ గారు కుమార్తె తను ఎంతగా అల్లారముద్దుగా పెంచుకున్నాడు ఎంతగా అల్లారముద్దుగా పెంచుకున్నాడు తన సేవలో సాటైన సహాయకురాలుగా ఉండాలనుకున్నట్టు దేవుని కొరకు ఉన్నతమైన బహుమానాన్ని పెంచుతున్నానన్న ఆనందంలో తేలుతున్నాడు అవన్నీ తేలుతున్నప్పుడు ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు సేవా జీవితం దానికి బోరింగ్గా అనిపించిందంట ఏమనిపించింది సేవా జీవితం ఇదే నా లైఫ్ అంటే ఇంకా చాలా రంగులు ఉన్నాయి అవన్నీ నేను చూడాలనుకుంది ఏవేవో లోక సంబంధమైన సంబంధాలు పెట్టుకుంది చివరికి వాడు మోసం చేశాడు గర్భవతిని చేసి నెట్టేశాడు అండి ఇటు పోవాలో తెలియక తండ్రిని ఎదిరించి వచ్చిన ఆ స్త్రీ తన పడుతున్న బాధలకు చివరికి తండ్రే దిక్కైనప్పుడు మరలా తను ఆదరించి పరమ తండ్రి ప్రేమను గురిపించాడు ఇదంతా ఒక సీన్లో ఒక దృశ్యాన్ని స్థిరిస్తే ఆ పాటను మీరు చూడగలిగితే మరలా ఈ సందర్భం మనకు బాగా అర్థమవుతుంది మరలా కలుసుకుందాం
చూశారు కదా యువత తీసుకుంటున్న ఈ ఆవేశపూర్తమైన నిర్ణయాలు తల్లిదండ్రులు చాలా దూరం చేస్తుంటాయండి ఎక్కువ మంది యువత మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా ప్రతి విషయాన్ని మీరే మా జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మాకంటూ ఫ్రీడమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదా అని మాట్లాడుకుంటా ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి అసలు ఫ్రీడమ్ అన్న దానికి అర్థం తెలుసా నీకు మా జీవితానికి స్వతంత్రం లేదు ప్రతి విషయాన్ని మీరు అనుకున్నట్టుగా జరిగిస్తే మా జీవితం యొక్క అర్థం మాకు తెలియకుండా పోతుంది అని ఈరోజు తల్లిదండ్రుల మీదే చట్టాలు చేసే రోజులండి ఫ్రీడమ్ అన్న దానికి సరైన అర్థం తెలియదు ఫ్రీడమ్ అంటే వాడు దుస్తులు ఏంటో తెలుసా వాడు స్వేచ్ఛగా సిగరెట్ కాల్చుకుంటే అది ఫ్రీడమ్ వాడు స్వేచ్ఛగా ముందు దాక్కుంటే అది ఫ్రీడమ్ వాడు పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తుంటే ఏమీ అనకపోవడం కుటుంబంలో వచ్చిన ఫ్రీడమ్ అది ఫ్రీడమ్ అనరయ్యా బానిసత్వం అంటారు నువ్వు ఒక సిగరెట్కి బానిస అయ్యావు అది ఫ్రీడమ్మా చెప్పు కాదు ఒక ముందుకు బానిస అయ్యావు అది ఫ్రీడమ్మా కాదు ఒక పోకిరి శాస్త్రాలు చేయడానికి నీ మనసు కుతూహలం చూపిస్తుంది అది ఫ్రీడమ్మా ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు వద్దంటున్నందుకు దానికి ఫ్రీడమ్ అన్న పద పదాన్ని తగిలిస్తున్నావు ఏ పరిజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నావు అలా అనుకునే తల్లిదండ్రులు దూరం అయిపోయి ఎంతోమంది యువకులు అర్ధాంతరంగా తమ జీవితాన్ని ముగించేసుకుంటున్నారు ఒకటా రెండా తెల్లవారి పేపర్ తిరగేసామంటే చాలు ప్రేమ విఫలమై చనిపోయిన యువకులు తెల్లవారి పేపర్ తిరగేసామంటే చాలు కొత్త జీవితంలో సరిగా అర్థం చేసుకోలేని వయసులో ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువకులు ఆ అమ్మాయి ఉండేది తెలంగాణ అమ్మాయి ఆడపిల్లని అమ్మ సాంగ్ పాడుతుంటుంది కదా కళ్ళు కళ్ళు పెద్దగా ఉంటాయి ఎదుకలు లేదు మధుప్రియ ఇదో సమాజానికి సేవ చేస్తున్నట్టుగా తన పాట ద్వారా ఓ ఓ బెల్డప్పు కొట్టేదండి అంత ఇంత కాదు ఆడపిల్లల దొరికిన తనే ఒక ఆధారం అన్నట్టుగా మాట్లాడేది జీవితాన్ని డిజైన్ చేసుకుని వచ్చిందని చెప్పండి అమ్మాయికి రాలేదండి ఎవడో మోహించింది ఇంటి పక్క తిరుగుతున్నవాడిని వాడు న్యాయంకే చూస్తున్నాడని కానీ ఇంతకు మించి నన్ను ప్రేమించేవాడు లేడనుకుంది వాడితో పోయింది సంవత్సరం కూడా తిరగలేదు ఆరు నెలల తిరిగేసరికి ఆరు నెలల ముందు ఇంటర్వ్యూ ఆరు నెలల తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చూడండి ఆరు నెలల ముందు అన్నది నా తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎక్కువ ప్రేమించేవాడు నా భర్త ఏదో పేరు చెప్పింది ఆరు నెలల తర్వాత అంది ఇటుక దరిద్రుడు ప్రపంచంలో ఎవడో లేడు ఏం తెలుసు నీకు నువ్వు ఆడపిల్లవే ఆడపిల్లవే ఆ సాంగ్ నీ కొరకే సాంగ్ నీ కొరకే సమాజానికి ఏదో నేర్పిస్తున్నా అనుకుని ఏం నేర్చుకున్నావు సమాజానికి తల్లిదండ్రుల నేరం నుండి పిల్లల జరగడం ప్రారంభిస్తే భవిష్యత్తు పతనం అవుతుందన్న సంగతి మర్చిపోకండి తల్లిదండ్రులు సలహాలు లేకుండా జీవితాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకేం తెలియదండి అనుభవం లేదు ఆ వయసు లేదు మనకి పిల్లలు అన్నవారు తల్లిదండ్రులు నేడు ఉంటేనే సౌఖ్యం ఉంటుంది పిల్లలు అన్నవారు తల్లిదండ్రుల యొక్క భయభక్తుల్లో ఉంటేనే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అలా కాదని పిచ్చి పిచ్చి వాటికి అవకాశాలు ఇచ్చామనుకోండి మన జీవితం చంద్ర వందర అయిపోతుంది అండి సమకాలీన వయసుడు వాడి స్నేహితుడు అని చెప్పి ప్రతీది వాడితో పంచుకుంటావు నీ తండ్రికి చెప్పు వెళ్ళి నీ తండ్రికి చెప్పలేడా ఆయన వయసు దాటి రాలేదా చెప్పు ఆ వయసు దాటే వచ్చాడు ఆయన నీ తల్లికి తెలీదా ఏ వయసులో ఎలాంటి అనుభవాలు ఉంటాయి ఆమెకి తెలీదు అనుభవం లేని దానికి అనుభవం లేని వాడికి నువ్వు చెబుతున్న సలహాలు ఇస్తే నేను పాడు చేసే సలహాలన్నీ ఇస్తారు చూసారు కదా దృశ్యంలో ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి ఊహలతో అదే భవిష్యత్తు అనుకుంటారండి రంగులు సినిమాలో చూస్తారు కథలో ఉన్నట్టుగా కథానాయకుల లాగా నా జీవితం కూడా ఉండాలనుకుంటారు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కథ వేరు జీవితాలు వేరు సినిమాలు వేరు జీవితాలు వేరు సినిమాల్లో ఉన్నట్టుగా జీవితాల్లో ఉంటుంది అనుకుంటే అన్ని సినిమాలు భూగోళం మీద మనం చూసేచ్చు కానీ ఎక్కడ చూడండి మన భార్యలు ఎప్పుడు హీరోయిన్స్ కాదు గుర్తుపెట్టుకో మన భర్తలు ఎప్పుడు హీరోస్ కాదు గుర్తుపెట్టుకో మన పిల్లలు ఎప్పుడు సినిమాల్లో ఉన్నట్టుగా స్నేహితులుగా ఉండరు గుర్తుపెట్టుకో జీవితానికి అర్థం పరమార్థం చూడాలంటే టీవీ నైన్లో పడుతున్న ఆ నవ్య ప్రోగ్రాం చూస్తేనే జీవితానికి డెఫినేషన్ తెలియదు రచ్చబండ ప్రోగ్రాం చూస్తే నీకు అర్థం తెలియదు బైబుల్లో కుటుంబానికి సరైన అర్థాలు బైబుల్లో ఉన్నాయి ఏ జీవితానికైనా సరైన గుణపాఠం ఏ అడుగు ఎలా వేయాలో ఏ చూపు ఎలా చూడాలో ఏ బ్రతుకుని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో బైబుల్ అనండి చక్కటి కొలమనమిస్తుంది 
వివాహ జీవితం ముందు ఎలా ఉండాలి వివాహం తర్వాత ఎలా ఉండాలి భర్త అన్న దానికి డెఫినేషన్ ఏంటి భార్య అన్న దానికి డెఫినేషన్ ఏంటి పిల్లలన్న దానికి ఎలాంటి ఓ యోగ్యత కలిగి ఉండాలి అన్ని సమపాలలో కలిపి చెబుతున్నది బైబుల్ దానికి బైబుల్ పెట్టిన పేరు సువార్త ఆ సువార్తేనయ్యా నేను దొరవార్తలన్నిటికి దూరం చేస్తుంది అది తెలియకండ నువ్వు ఎన్ని అర్థాల జీవితానికి అంటించుకున్న అర్థం పరమార్థం మన జీవితంలో కనబడుతుంది అది యోసీపుకు తెలుసు తన జీవితానికి దేవునికి అంకితం చేసుకున్నాడు ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదండి ఒక స్త్రీ మోహించింది ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మగాడంటే మగాడిలాగే ఉండాలి దేనికి లొంగకూడదు తాగుడికి సిగరెట్కి పడికి మాలిన స్నేహాలకి లేనిపోయిన స్నేహాలకి వీటికి తలదించేవాడిని మగతనం అనరండి స్త్రీమూర్తి అంటే స్త్రీమూర్తిలానే ఉండాలి తల్లికి ప్రతిరూపంలో ఉన్న ఆమె ఏ చెడు కార్యానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఆమె కాపురం అర్థం చేసుకోలేకపోయింది ఆమె అక్కడ ఆ సందర్భంలో తన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు ఆ సందర్భంలో యువకుడు ఈరోజు మన యువకులుగా మన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నా ఎందుకో తెలుసా ఏ సేపు జీవితంలోనికి దేవుడే అవకాశం ఇచ్చాడు చూస్తున్నాడు ఒక్కొక్కటిగా అంచనా వేస్తున్నాడు అండల పరీక్షించి గుంటలో పడేశాడు ఆ టైంలో దేవుడిని నిందిస్తాడా అర్థం చేసుకుంటాడా దేవుడు చూశాడు నిందించలేదండి దేవుడిని మరలా మరొక పరీక్ష పెట్టాడు ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంలోనికి జాయిన్ చేశాడు ఒక స్త్రీని దేవుడే అవకాశం ఇచ్చి తన జీవితంలోకి పంపించాడు అయినా ఆ పరీక్షలో నిలబడ్డాడు చేయని తప్పుకు శిక్ష అనుభవించి పదమూడు సంవత్సరాలు శరశాలలో ఉన్నాడు అయినా కానీ ఎప్పుడు దేవుణ్ణి పల్లెత్తు మాట కూడా పదమూడు సంవత్సరాలు అండి చేసిన తప్పుకే మాట అంటే ఒప్పుకో మనం అవునా కదా తప్పులు చేసి వచ్చి రే అలా చేయకూడదురా ఈ కుటుంబానికి మంచి పేరు ఉందరా అని తల్లిదండ్రులు అంటే నీకేం తెలియదు నోరు మీ అంటాం కనీసం అమ్మ చక్కడ కూర వండి పెడితే అమ్మకు థ్యాంక్స్ చెప్పేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి ఇక్కడ ఎవరు చెప్పండి మళ్ళీ దానికి పెద్ద పెద్ద బిహార్ బిహారీ బిల్డప్ కట్టింగ్లన్నీ మనం కనబడుతుంటాయి ఏం కర్రీ బాగాలేదంటే నీకు వండుదు వచ్చి అసలు ఏంటి కర్రీ ఎవరిది ఏంటంటే సార్ ఏం తెలియదండి జీవితం ఏదో పొగరు ఏదో దల విరుసు ఏదో చేయాలనుకుంటాం ఏం చేయక ఒక రోజు సతికిలు పడుకుంటాం ఏసేపు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి నిందించట్లేదు పదమూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది పదమూడు సంవత్సరాలు అయినా దేవుడి మీద పల్లెత్తి మాట అనలేదు దేవుడే దీనికి అవకాశం ఇస్తున్నట్టు దేవుడే దీనికి అవకాశం ఇస్తున్నట్టు అలాంటి పరిస్థితులు జరుగుతున్నప్పుడు తిమోతికి చెబుతాడండి పౌలు క్రొత్త నిబంధన వచ్చిన తర్వాత నాయన అక్కడి నుండి పారిపో అని అక్కడ నుండి తిమోతికి చెప్పాడు పారిపో అని తిమోతి పౌలు లేనప్పుడే ఏ సేపుకి ఎలా తెలిసిందండి అది ఏసు యొక్క సుగును తిమోతి పౌలు అసలు క్రొత్త నిబంధనలు లేనప్పుడు క్రొత్త నిబంధన విలువలు ఎలా తెలిసినాయి అదేనండి ఆత్మ నడిపించడం అంటే అలాంటి కార్యాలకి కామవికారమైన కార్యాలకి పారిపోని ఆయన రన్నింగ్ అని చెప్తే దేవుడు మనం ఏమంటాం హృదయం అక్కడే తిరుగుతుందంట ఆ చుట్టే తిరుగుతుందంట తిరుగుద్ది ఎక్కడ లేదు ఎక్కడే తిరుగుతుంది తిరగకూడదరా పరిగెట్టరంటే నాకు ఎక్కడే తిరుగుద్ది అంటాడు చూసారు పోయే కాలం అన్నీ ఇలాంటి భవిష్యత్తులో చెప్పుకుంటాం అండి దేవుడు చూస్తున్న ప్రతి దాన్ని మనం గమనించగలిగితే జీవితంలో ఏవో పాఠాలు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఏవో మంచి మంచి పాఠాలు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఈరోజు సేవకులైన యువకులు కూడా పడిపోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఆత్మ నడిపింపు లేకపోవడం అండి వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ వయసులో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు దేవుడికి నచ్చేస్తాయలే అనుకుంటారండి ఏం నచ్చేస్తాయి ఏసేపు తెలియదా నచ్చేస్తాయని ఒంటరి జీవితంలో నాకు దేవుడు ఒక ఓదార్పించాడు అని అనుకున్నాడా నువ్వు నేనైతే అలాంటి వ్యాఖ్యానం చేస్తాను అక్కడ ఒంటరి జీవితంలో మగ్గిపోతున్న నాకు ఈ స్త్రీమూర్తి ధర ఓదార్పించాడు అని అనుకున్నాడు లేదండి అనుకోలేదు మనమైతే అలాంటి తప్పటడుగులేస్తాం కానీ ఏసేపు ఎప్పుడు దేవునికి తల దించుతూనే ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం అనేది లేనప్పుడే ధర్మానికి డెఫినేషన్గా కనబడుతున్నాడు ఏంటంటే భక్తులు బ్రతికిన విధానం క్రీస్తు పూర్వం అండి క్రీస్తు పూర్వం తల్లి నేను నీతో తప్పు చేస్తే నేను దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినట్టు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినట్టు అన్నాడు అంటే ఈ సంబంధం కన్నా ఏ సేపుకి ఏ సంబంధం ఎక్కువ ఉందో చెప్పండి దేవునితో సంబంధం ఎక్కువ ఉందన్నమాట నీతో పెట్టుకునే సంబంధాల కన్నా నాకు దేవుని సంబంధం ఎక్కువ నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేనమ్మా నేను దేవునికి విరోధమైన పాపం చేసాను క్రీస్తు పూర్వం అన్నాడండి ఇప్పుడు ఎంతమంది క్రైస్తవ యువతి మాట అనగలుగుతుందని చెప్పండి 
గుండెల మీద రాసుకోవాలండి ఎలాంటి మాటలు గుండెల మీద రాసుకోవాలి దేవుని కొరకు నేను ఈ పని చేయలేను దేవుని కొరకు అనాలి ఏదైనా అవకాశాలు వస్తే నేను తల దించలేను అనాలి నువ్వు ఎందుకు రావంటే నేను రాలేనండి ఎందుకు ఐమ్ ఏ క్రిస్టియన్ నేను రాలేనని చెప్పాలి నీ కొరకు నిలబడుతున్నప్పుడు తండ్రి నీకు నచ్చిన పని నేను ఏదు చేయలేను అనాలండి దేవునికి భరోసా కొన్నంత ఆశ భూమి మీద కదులుతున్నట్టు మనం కనబడాలి ఎక్కడ కనబడుతున్నాం అండి ఉదయం లేచింది మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు దేవునికి ఎన్ని కన్నీళ్ళు తెప్పించాలో అన్ని కన్నీళ్ళు తెప్పిస్తాం అది సరిపోయింది చాలా అన్నట్టు మరలా పడకెక్కిన తర్వాత పాడు ఆలోచనలతో పడుకుంటాం ఎన్నండి ఈ మధ్య కాలం ఇది వచ్చిన తర్వాత మరీ చెడిపోయారండి మరీ చెడిపోయారు ఏ సేపు ఈ అవకాశాలు ఉన్నా చెడిపోడు చెడు తన చుట్టూ అవకాశాలు ఇస్తున్నా చెడిపోడు పదమూడు సంవత్సరాలు మగ్గిపోతున్నాడు చేయని తప్పును అనుభవిస్తున్నాడు చేయని తప్పునికి చేయని తప్పుకి శిక్ష అనుభవిస్తూ దేవుడిని ప్రార్థనతో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు బాహ్యంగా ఉన్న తండ్రికి పదమూడు సంవత్సరాల దూరం అయిన పరమ తండ్రికి ఒక్క నిమిషం కూడా దూరం కాలేదు అది భక్తి అంటే బాహ్యంగా ఉన్న తండ్రికి పదమూడు సంవత్సరాల దూరం అయిపోయాడు కానీ ఆ పరమ తండ్రికి మాత్రం ఎప్పుడు దూరంగా జరగలేదండి అదే దేవుణ్ణి పులకింపజేస్తుంది దేవుణ్ణి ఆకర్షించేది అదేనండి ఆ భక్తిలో ఎదుగుతూ 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 ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు జోసఫ్కి అవకాశం ఏంటో తెలుసా ఇద్దరు రాజు కింద రెండు డిపార్ట్మెంట్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో పనిచేస్తున్నారు ఒకటి వాటర్ టెక్ వాటర్ సెక్షన్ రెండు ఫుడ్ సెక్షన్ ఇవి రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి పానదాయకుల అధిపతి భక్షకారుల అధిపతి భక్షం అంటే ఏంటి తినడం పానీయం అంటే ఏంటి తాగడం ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు ఇద్దరు తప్పు చేసి శరసాలకు పోయారు తెలుసు కదా ఈ సందర్భం అంతా తప్పు చేసి శరసాలకు పోయినప్పుడు ఈ ఇద్దరి మధ్య ఈ ముగ్గురు మధ్య జరుగుతున్న సందర్భం మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దేవుడే అసలు ఏ సేపుకి కలలగానే అవకాశం ఎంతకి ఇచ్చాడా అని మనకు అర్థమవుతుంటుంది బైబుల్ అంచనాయుడు చాలా కష్టపడి బైబుల్ అందరూ చెప్తారు కానీ అందరికి అర్థం కాదు దేవుడే పంపిస్తున్నాడు ఏ సేపుని అండల మీద పగబుడుతూ అండల ముందే పడని వ్యక్తిగా తయారు చేసింది దేవుడే 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 పంపించాడు దేవుడే ఆ గుంటలో పడడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు అన్ని అవకాశాలు తన జీవితంలోకి ఇస్తున్నది దేవుడే దేవుని కుమారుల జీవితంలోనికి ఇంచు కూడా రావాలంటే దేవుని సంకల్పం లేనిదే ఏది రాదండి అది ఖచ్చితం అది నీ కాలికి రాయి తగలాలన్న దేవుని సెలవ లేనిదే తగలదు అది అయిన అయిన జీవితంలోకి ఒకదాని వెనక ఒకటి ఒకదాని వెనక ఒకటి వస్తున్నాయంటే ఏదో ఏసేపు వెనక దేవుని అదృశ్య సంకల్పం జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఆ జరుగుతూ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఉన్న ఒకే ఒక టోకెన్ టికెట్ ఆయన జీవితంలో గెలవడానికి ఉన్న ఒకే ఒక అవకాశం కళలు అర్థాలు చెప్పడం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ చిందర వందర జీవితంలో ఉరుకులు పరుగుల మధ్య దేవుడు మనకు కూడా ఏదో టాలెంట్ ఇస్తాడండి అది నువ్వు పట్టుకోగలిగితే నీ లైఫ్ స్టైలే మారిపోతుంది నువ్వు అది గుర్తించగలిగితే దేవుడు నిన్ను దాని ద్వారా నిలబెట్టుకోవడానికి పరిస్థితులు కూడా నడిపిస్తున్నాడని అంచనా నువ్వు వేయగలిగితే నీ జీవితం అనేక మందికి కనువింపుగా ఉంటుంది ఏ సేపుగా అది తెలియట్లేదు కళలు జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయి అందరికీ భావాలు చెబుతున్నాడు శరసాలకు వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు అధికారులు ఆ శరసాలకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి నలభై ఒకటో అధ్యాయం నలభై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మరో ఒక కలగ నేను అందులో అతడు నలభై అధ్యయం మొదటి వచ్చును అటు పిమ్మట ఐగుప్తి రాజు యొక్క పానదాయ పానదాయకుడును భక్షకారుడును తమ ప్రభు అయిన ఐగుప్తి రాజు ఎడ్ల తప్పు చేసి గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షకారుల అధిపతియు తమ ఇద్దరు ఉద్యోగస్తుల మీద కోపపడి వారిని శరసాలలో ఉంచుటకై అది ఏ సేపు బంధింపబడిన స్థలము ఆ శానాధిపతి వారిని ఏ సేపు వసము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసాను ఈ సందర్భం అంతా చదువుతున్నప్పుడు ఇద్దరికి ఇద్దరికి డిఫరెంట్ కళలు వస్తాయి ఆ కళల భావం ఖచ్చితంగా ఎవరిస్తుండ్రు నువ్వు పోతావు నువ్వు ఉద్యోగానికి ఎక్కుతావు 
రాజు నీ తల నరికేస్తాడు నువ్వు సెలెక్ట్ అవుతాను ఇద్దరికి కల చెప్పాడు ఇద్దరికి ఖచ్చితంగా జరిగింది కల మర్చిపోయారు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అయినా దేవుడు నిందించలేదండి కలలు వస్తున్నాయి కలలు వస్తున్నాయి కానీ ఈ సందర్భం ఒక గుర్తు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు భవిష్యత్తు చెబుతున్నాడు తన భవిష్యత్తును కూర్చున్న కల మాత్రం రావట్లేదు ఎందుకు దేవుడు ఏదో జరిగిస్తున్నాడు అందరు కలలు గుర్చి వస్తున్నాయి అందరు కలలు గుర్చి కానీ తన భవిష్యత్తు ఏం జరగబోతుందో తనకే తెలియట్లేదు ఎందుకు సెరసాలకు వచ్చాడు ఎందుకు ఎలా ఉంటున్నాడు తెలియట్లేదని ఎందుకు తెలిసా తెలిసే ఒకరోజు రాబోతుంది తెలిసే ఒకరోజు రాబోతుంది ఆ రోజు వచ్చేంత వరకు మన కొన్ని విషయాలు అర్థం కావండి మన జీవితంలో కొన్ని కొన్ని రావాలి ఆ వచ్చేంత వరకు మనకు అర్థం కావు ఇవి ఎందుకు వచ్చినా నా జీవితంలోకి నేను ఎంత భక్తి కొన్నా అనుకుంటాం మనం అవి దేవుడే అనుమతిస్తాడు ఆ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడేనండి లోతైన దేవుని మనసు మనకు అర్థమవుతుంది లోతైన దేవుని మనసు మనకు అర్థమవుతుంది ఆ వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఆయనకు మరలా అవకాశం లేదు శరసాలలో మగ్గిపోతున్నాడు ఒకరోజు రాజుకు కూడా కల వచ్చింది ఇదిగో బలిసిన ఏడు ఆవులు నాకు కనిపించాయి బక్క చిక్కన ఏడు ఆవులు నాకు కనిపించాయి బలిసిన ఎన్నులు కనిపించాయి పేల ఎన్నులు కనిపించాయి ఈ పేల ఎన్నులు బలిసిన ఎన్నులు తినేసే బలిసిన ఆవులను బక్క చిక్కన ఆవులు తినేసే ఈ కలభావం ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు అన్నాడు చెప్పాడు ప్రపంచంలో అప్పటికి నవ నాగరికతకు పెట్టింది పేరన్న ఐగుప్తిలో ఏ పురావస్తు శాస్త్రవేత్త దాని మీద వ్యాఖ్యానం చేయలేకపోయాడు అప్పటికి కథల మీద మమకారం పెరిగిన అనేక మంత్రజ్ఞులు అక్కడ ఉన్నారు జ్ఞానులు ఉన్నారు అయినా చెప్పలేకపోరు ఎవడ వలన కాకపోయేసరికి ఈ బాలుడు తెర మీదకు వచ్చాడు రెండేళ్ళ క్రితం ఒకడు మా కథ చెప్పాడు కల భావం చెప్పాడు ప్రభు వీలైతే వాడిని రప్పిస్తా అన్నట్టు రప్పించాడు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే చెప్పాడు రాజా మీకు వచ్చిన కల ఏడు సంవత్సరాలలో ఈ ప్రపంచాన్ని కరువు కబలించబోతుంది అని నన్ను అడిగితే ఎకనామిక్స్లో ఏ చెప్పును కూర్చోబెడితే దేశం తలసరి ఆదాయం అమాంతం పెరిగిపోద్దండి షేర్ మార్కెట్ని సేక్ చేసేస్తాడు నిజం ఇండియా అంచులు అంచులుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు తర్వాత చదువుకో జీకలో ఏం చదువుకుంటాం తెలుసు ఒకడు వచ్చాడండి షేర్ మార్కెట్ని సేక్ చేసేస్తాడు అని చదువుకుంటా అతని పేరేంటి జోసఫ్ అని చదువుకుంటాం జోసఫ్ దేవుని కుమారుడు భవిష్యత్తుని అంచనేస్తున్నాడు వనరులు ఎలా తరిగిపోతాయో ప్రకృతిలో జరుగుతున్న అలజండి ముందునే కలను బట్టి అంచనేస్తున్నాడు దేశం యొక్క దళసరి ఆదాయాన్ని తగ్గకుండా ఎలా కాపాడాలో అంచనేస్తున్నాడు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాడు అసలు బడ్జెట్ లెక్కలు వేసేకు తెలిసినంతగా ఆ రోజు ఆరెండేళ్ళ మీద ఎవరికి తెలియదు ఎలా నిల్వ చేయాలి భవిష్యత్తు కొరకు ఆహారాన్ని ఎలా దాయాలి ఎక్కడండి ఇప్పుడు వచ్చినాయండి కోల్డ్ స్టోర్స్ అన్ని ఆ మధ్యకాలంలో ఉల్లిపాయలు దాచేసి వారి నాత్కలు అందరూ గుర్తుందా ఉల్లిపాయలు రేటు పెరిగిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఎందుకు పెరిగిపోయింది అనుకుంటున్నారు నాత్తులు ఉన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేసరికి నాత్తులో ఉన్న ఉల్లిపాయ తోటలన్నీ కోల్డ్ స్టోర్లో దాచేసారు దాచేసారు ఎందుకంటే మన మీద ప్రేమ ఉండి కాదు దాచేస్తే కదా గిరాకీ పెరుగుద్ది ఉల్లిపాయని చూస్తే అప్పట్లో వండరు మనకి ఏంటి ఉల్లిపాయ ఎలా దొరికింది అమేజింగ్ అన్నట్టు ఉంటుంది దాచేసేవారు అలాగే ఐగుప్తి అలాంటి ఐగుప్తులు అలాంటి స్వార్థంతో ధాన్యాన్ని దాయలేదు కోటలు కట్టించండి స్టోరేజ్లు పెట్టండి ఉడాంస సిద్ధం చేయండి చెప్పాడు వెంటనే ఐగుప్తి నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఏం చేయాలి దీని పరిష్కారం అంటే ఆహార ధాన్యాలను నిలవ చేయాలి నన్ను అడిగితే ప్రపంచంలో అప్పటికి ఎవరికి ఆ థాట్ లేదండి అసలు భవిష్యత్తులో జరగబోయే దానికి ముందే సిద్ధం చేసుకుంటాడు ఆ సందర్భం చదువుతున్నప్పుడు ఆ సామెతల గ్రంథంలో సీమల గురించి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి సరిగ్గా జరిపోతాడండి ఏ సేపు సీమలట్ట భవిష్యత్తు నరిగి ముందే ఆహారం దాచుకుంటాయి అంట దానికి ఉన్న జ్ఞానం మనకు లేదంటాడు మరి ఏ సేపు ఆ కొలమానంలో సెట్ అవ్వడు ఆయన ప్రత్యేకింపబడినవాడు సీమల కన్నా గొప్పవాడు పరమ తండ్రిని నమ్ముకున్న దేవుని కుమారుడు నమ్ముకున్నాడు ఆయన ఐగుప్తినే కాదు ప్రపంచాన్ని కాపాడడానికి ఆహార ధాన్యాలు దాస్తున్నాడు ఐగుప్తినే కాదు ప్రపంచాన్ని కాపాడడానికి ఆ నోట ఈ నోట ఆహార ధాన్యాలు ఎక్కడున్నాయి అందరికి వార్త తెలిపోయింది ఐగుప్తి ఎంత ఆహారంతో నిండిపోయింది మిగిలిన ప్రాంతాలన్నీ కరువుతో విలవిలలాడిపోతున్నాయి కరువున్న ప్రాంతాలలో ఇప్పుడు తన తండ్రి కుటుంబం కూడా పెరుగుతుంది ఆ పాలస్తీన ప్రాంతంలో పెరుగుతున్నప్పుడు వృద్ధుడైన యాకోబు మిగిలిన అన్నలందరూ 
కరువు చేత అలమటిస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి వార్త వినబడింది ఎక్కడ ఆహార ధాన్యాలు దొరుకుతున్నాయి అనగానే ఈజిప్ట్లో దొరుకుతున్నాయి అన్నారు ఓకే వస్తు మార్పిడి విధానం ఉంది కదా మన వస్తువులు పట్టుకెళ్ళి వారికి ఇవ్వండి అక్కడ నుండి ఆహార ధాన్యాలు తీసుకురండి వస్తువులు తీసుకెళ్ళారు పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత ఆహార ధాన్యాలు పట్టుకెళ్తున్నారు పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అప్పటికి నలభై సంవత్సరాల సీనియారిటీ వచ్చేసింది యూసెఫ్కి ఎప్పుడో పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు పైగుప్తికి వెళ్ళిపోయాడండి ఇప్పుడు తన వయసు కరువు వచ్చే సమయానికి నలభై సంవత్సరాలు అక్షరాల నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఐగుప్తులో ఎలా ఉన్నాడంటే దాసుడిగా లేడు దాసుడిగా లేడు పరో పక్కన ప్రధానమంత్రి పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండదు నన్ను అడిగితే అలాంటి నాలెడ్జ్ కలిగి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఒక దేవుని కుమారుడు అంచెలు అంచెలు ఏదో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్న చిన్న విషయాల్లో నమ్మకం ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఎక్కడో కూర్చోబెడతాడు నువ్వు ఎక్కడెక్కడే దొంగేసాలు చేస్తే అక్కడ తీసుకెళ్ళడు చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలు స్త్రీ విషయం చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాడు గుంటలో చాలా ఓర్పుగా ఉన్నాడు శరసాల్లో పదమూడు సంవత్సరాలు నమ్మకంగా ఉన్నాడు జరిగిన అన్యాయానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్న కనీసం పల్లెత్తి మాట శిక్ష విధించిన వారిని అనలేదు పైన చూస్తున్న దేవుడిని అనలేదు తన నమ్మకాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు కొనసాగిస్తున్నాడు బాల్యం నుండి దేవుడి మీద ఆధారపడిన వాడికి అన్యాయం జరగదండి ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని నమ్మిన వారిని అన్న అన్యాయం చేస్తారేమో కానీ దేవుడిని నమ్మిన వాడు అన్యాయమయ్యాడని చరిత్రలో మీకు కనబడదు చరిత్రలో దేవుడు నమ్మిన వాడు ఆకల దప్పులతో చనిపోవడని మీరు చదవండి ఎక్కడైనా కనిపించింది ఎప్పుడు ఎన్యూస్ అది కనిపించదండి బైబిల్ చరిత్రలో మీరు చదవండి భౌగోళిక చరిత్రలో చదవండి దేవుని కొరకు నమ్ముకునే ఆకలి దప్పులతో చచ్చిపోవడండి ఎక్కడ కనిపించదండి దేవుని నమ్ముకున్నవాడు ఎలాంటి టైములు అన్న డోకా లేకుండా బ్రతుకుతాడు ఆకలి వేసిందనగా ఆరు లక్షల మందికి ఆహారం ఆకాశం నుండి రావాల్సింది అంతే తయారు అనేవాడు ఆక లేసిందంటే రావాల్సిందే నీళ్ళు అంటే బండ నుండి రావాల్సిందే ఏలియాకి ఆహారం అనగానే ఎక్కడి నుండి వస్తే నీకు ఆకాశం నుండి వస్తుంది ఏం తెస్తే ఏం తెస్తే ఎవరు తెచ్చేది సర్వర్లు ఎవరు కాకులు చూడు అని చెప్పేవాడు దేవుడు నమ్ముకున్నవాడికి అస్సలు డోక ఉండదండి ఏ సేపు కూడా దేవుడు నమ్ముకున్నాడు దేవుడు నమ్ముకునే రకం కాదు నమ్ముకుని నమ్మకం ఉన్నప్పుడు దేవుడు తీసుకెళ్లి ఐగుప్తి సింహాసనం పక్కన మరో సింహాసనం వేసి ప్రధానమంత్రి హోదాలో కూర్చోబెట్టాడు అప్పుడే వస్తున్నారండి అన్నలు జాగ్రత్తగా వినండి నలభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన చరిత్ర అంతా ఇప్పుడు కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది యేసుకి ఎన్నో ప్రశ్నలు తన హృదయంలో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఎందుకు అన్నలు నా మీద పగబట్టారు ఎందుకు నన్ను గుంటలోకి దూసేశారు దేవుడు ఎందుకు ఇక్కడ నడిపించాడు ఎన్నో ప్రశ్నలు అండి ఈ ప్రశ్నలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నల మధ్య ఆందోళన ఆ ఆందోళన మధ్య దేవుని పట్ల నమ్మకం ఎదిగాడు 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 నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఆ నలభై సంవత్సరాలలో ఎవరైతే ఈ స్థితికి రావడానికి కారుకులు అయ్యారో వారే ఈరోజు సింహాసనం మీద నిలబడ్డాను వచ్చి వారే తన అన్నలు చూశాడు వెంటనే గుర్తుపెట్టాడండి మాసిన గడ్డాలు చిరిగిన వస్త్రాలు ఎండగా వాడిపోయిన ముఖాలు గొర్రెలు వెనక తిరిగే స్వభావం వీరెవరు నా అన్నలు కానీ వారు తమ్ముడన్న సంగతి వారు మాత్రం గుర్తుపెట్టలేకపోయారు చూసాడు వచ్చిన వెంటనే ఎవరు మీరు ప్రభువా తలలు కూడా కిందకు దించారండి ఇప్పుడు కల నెరవేరుతుంది ఒకప్పుడు అదే కలను బట్టి ఎటకారించారు అదే కలను బట్టి దూషించారు అదే కలను బట్టి నువ్వెవడరా బాలుడివి మమ్మల్ని లేడు నీ ముందు శాస్త్రాంగం చేయడం అన్నారు ఇప్పుడు అదే కల నెరవేరుతుంది పన్నెండు నక్షత్రాలు ఒక నక్షత్రానికి శాస్త్రాంగం పడుతున్నాయి ఇప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు తల దించి అడుగుతున్నారు ప్రభువా మాకు ఆహార ధాన్యాన్ని ఇవ్వని కల నెరవేరుతుంది అదే ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతున్నప్పుడు ఆ నక్షత్రమే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆధారం అవుతుందండి అక్కడ నక్షత్రం అన్న దానికి దేనికి చూసిన తెలుసా యేసుక్రీస్తుకి ఆయన ఏకువ చుక్క అన్నారండి పేతురు గారు ఆ ఏకువ చుక్కే యేసుక్రీస్తు ఆ కలలో కనిపించిన ఆ చుక్కకు సాదృశ్యం ఏసేపు అయితే ఆ ఏసేపును తిరగేసి మనం చూడగలిగితే యేసుక్రీస్తు కనబడతాడు ప్రతి దానికి బైబుల్లో లింకప్లు ఉంటాయి ఇవి అన్నీ తరుగుతున్నప్పుడు దేవుడి మనసు మనకు కనబడుతుంటుందండి మీరు మనసు పెట్టి బైబిల్ చదివితే ఎవరో లేనప్పుడు మీరు బైబిల్ చదవండి ఒంటరిగా దేవుడి నీ దగ్గరగా జరుగుతున్నప్పుడు నీకు మనసు ఉంటే ఏడ్చేస్తావు నీకు మనసు ఉంటే ఏడ్చేస్తావు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు జరుగుతుంటే దేవుడు ఎంతగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని కన్నీళ్ళు పెట్టేసుకుంటామండి 
నువ్వు మనసు పెట్టి చదువు చూడు నీ గదిలో నాలుగు గోళ్ళ మధ్య కూర్చుని చదివితే జలప్రాలయం సందర్భం చదువు జలప్రాలయం వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది అదండి బైబిల్ చదవడం అంటే అరారాతు కొండ మీద నువ్వే దిగుతున్నట్టు ఉంటుంది డోర్ ఆయన తీస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆ కన్నీల మధ్య తడిసిపోతుంటామండి నావు పక్కన ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎవరో మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు ఏ గ్రంథాన్ని చదువు నీతో ఎవరు మాట్లాడరు ఈ గ్రంథాన్ని చదువు దేవుడు నీతోనే డైరెక్ట్ మాట్లాడుతుంటాడు అదే బైబుల్ అలా వేసే ఒక అనుభవం ఉంది నలభై సంవత్సరాలు కూర్చున్నాడు కూర్చున్నప్పుడు అన్నలు వచ్చి కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఎందుకు నన్ను ఎలా చేశారని అడగాలని ఆతృతుంది కానీ అలా అడగడం లేదు ఏం జరిగిందో దానికి ఏంటి మూలం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఆ సన్నివేశం ఒకసారి చూద్దాం ఆది కాండం ఆది కాండం నలభై రెండో అధ్యాయం ఆది కాండం నలభై రెండో అధ్యాయం ఐదు వచ్చి నుండి ముందుగా కరువు కణాన దేశంలో ఉండేను గనక ధాన్యము కొనవచ్చిన వారితో ఇస్రాయేల్ కుమారులను వచ్చిరి అప్పుడు ఏసేపు అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్యం అమ్మకం చేయవాడు గనక యోసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖమును నేలను మోపి అతనికి వందనములు చేసిరి యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గుర్తుపట్టి వారి కన్యుని వలె కనబడి వారితో కఠినముగా మాట్లాడి మీరెక్కడి నుండి వచ్చిదని అడిగాను అందుకు వారు ఆహారం కొనుటకు కనాను దేశం నుండి వచ్చింది మనరి యోసేపు తన సహోదరులను గుర్తుపెట్టను కానీ వారు అతన్ని గుర్తుపట్టలేదు ఏసేపు వారిని గూర్చి తాను కనిన కళలు జ్ఞాపకం చేసుకుని జాగ్రత్త ఇవ్వండి జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు ఏగులు వారు ఈ దేశం గుట్టు తెలుసుకుని వారితో అనగా వారు లేదు ప్రభువా నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చి మనరి సార్ తన తండ్రితో తన తండ్రి తరపున వచ్చిన అన్నను చూసిన వెంటనే నేనే మీ తమ్ముడు నన్ను చెప్పుకోవాలన్న ఆశ వచ్చింది అని చెప్పట్లేదు తన మనసులో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన కళ గుర్తొచ్చింది ఈ కళను బట్టే కదా నా అన్నలు నన్ను గెంటేశారు ఇది జరుగుతుంది నా అన్నలు నన్ను గ్రహించలేకపోతుంది అవి జరుగుతున్నప్పుడు తనకు అర్థమవుతుందండి మెల్లమెల్లగా అంటే నాకు అర్థమైంది భవిష్యత్తులో ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడడానికి నా కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి ఈ కరువు రాబోతున్న పరిస్థితికి నా కుటుంబాన్ని రక్షించి దేవుడు కోరుకున్న జ్యేష్టాంగ జనాంగానికి నేనే ఒక దిక్చూసి కావడానికి ఆ రోజు అన్ని కష్టాలు దేవుడు నా జీవితంలోకి అనుమతి ఇచ్చాడని అంచన వేసుకున్నాడు అండి అంచన వేసుకున్నాడు అన్ని కళలు అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు అన్నీ అర్థమైపోయింది నా అన్నలో నన్ను ద్వేషించలేదు ఇది దేవుని సంకల్పం అని అర్థమైంది నా అన్నలో కోపపడితే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పరిస్థితుల మధ్య ఇరుక్కుపోలేదు ఇది దేవుని సంకల్పం ఎందుకో తెలుసా ఈ వాగ్దానానికి అర్హుడైన అబ్రహాముకి ఎప్పుడో వందల సంవత్సరాల క్రితమే వాగ్దానం చేశాడు ఏమనో తెలుసా ఇదిగో నీ కుమారులు నీకు వాగ్దానం చేసిన సంతానం పరాయి దేశంలో నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉంటారు అని నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉంటారని ఎప్పుడో పితరుడైన అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేశారు ఇప్పుడు ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి వాగ్దాన నెరవేర్పుకు మూల కారకుడిగా ఇప్పుడు కలనకంటున్న ఈ వ్యక్తి ఐగుప్తి నడిపించడానికి ఒక మార్గం అయిపోయాడు అండి చూసారా ఇవి మీకు అర్థమైతే అమోహం అర్థం కాకపోతే మీ అమాయకత్వం దేవుడిని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎన్నో విషయాలు మనకి మనసును పలకరిస్తున్నప్పుడు మన జీవితం కూడా ఎలానే జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది మనకి ఇష్టం లేనివన్నీ జరుగుతున్నాయంటే మన జీవితంలో దేవుడు ఏదో ఇష్టపడుతున్నాడు అన్నమాట మనం అనుకున్నది జరగట్లేదంటే దేవుడు అనుకుంటున్నది ఏదో జరుగుతుంది ఏసేపు మనలా దేవుడిని నిందించలేదని ఓర్పుగా ఉన్నాడు తన క్రియను కొనసాగిస్తున్నాడు ఓర్పుగా ఉన్నప్పుడు క్రియను కొనసాగిస్తున్నప్పుడు తన అన్నలు ముందుకు వచ్చారు అర్థమైపోయింది దేవుడు ఇంతకే నన్ను ఐగుప్తికి తీసుకొచ్చాడని ఇంతకే నన్ను ఐగుప్తికి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు ఐగుప్తి వచ్చింది ఎందుకు అర్థం చేసుకున్నాడు ఇది దేవుని సంకల్పమే కానీ మీ పొరపాటు ఏమి కాదన్నాడండి ఎంత గొప్ప మనసు అంటే ఏసేపుది ముగించుకుందాం ఎంత గొప్ప మనసు అంటే 
క్షమించి మన అడగనేవారు కళ్ళ ముందు ఉన్న క్షమించి వదిలేస్తున్నాడండి దానికి గట్స్ ఉండాలి ఉదయంలో ధైర్యం ఉండాలి మన ముందు తప్పు చేసి మనకి కీడు చేసి మన ముందుకు వచ్చి నిలబడి కనీసం మనల్ని క్షమించమని అడగలేనుడు మన ముందే తిరుగుతున్నప్పుడు వాడిని క్షమించడం అనేది ఎంత వీరోచితమైన పోరాటం తెలిసేది ఎంత ధైర్యం ఉండాలో తెలిసేది అది ఏ చెప్పుకుందండి అది యేసుక్రీస్తు యొక్క సుగుణం ఒకడు పొడుస్తున్నప్పుడు ఒక ఉమ్ము వేస్తున్నప్పుడు ఒకడు గుద్దుతున్నప్పుడు వాడిని చూసి ఏమన్నాడో తెలుసా తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరు ఇరు కూడా అన్నాడు ఏ చెప్పు కూడా అలానే అంటున్నాడండి తండ్రి నా అన్నలకి ఏమీ తెలియదు వారు తెలియక చేశారు ఈ తప్పులన్నీ ఇది నీ సంకల్పం అన్నట్టు కరెక్ట్గా యేసుక్రీస్తుకి శిష్యుడు ఎవరైనా ఉన్నాడంటే పాత నిబంధనలో మొట్టమొదటి బెంచ్ మార్కులో మన కనబడేది జోసఫే కనబడు సరైన శిష్యుడు అండి ఎవరు వస్తాడంటే ఎలా ఉండాలంటే ఆయనలో ఉండాలండి అనిపిస్తుంది నడి వయసుకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండాలండి కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు ఆ జోసఫ్లో ఉండాలండి నలభై ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు ఎలా ఉండాలండి అధికారంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కనీసం మనం తప్పు చేసిన మనం ముందుకు వచ్చిన శిక్షించిన స్వభావం కలిగి ఎలా బ్రతకాలంటే అలా ఉండాలండి ఈది నెంబర్లు అయితేనే మనం ఏదో ఎంతమంది పగబెట్టారు అందరి సంగతి చూస్తామండి మనం ప్రెసిడెంట్ అయ్యామంటేనే పంచాయతీలు ఉన్న ఒక్కొక్కడు మనకి వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉన్నాడో చూస్తాం ఎమ్మెల్యే అయితే ఇక మందే రాజ్యం అని ఏ సేపు ప్రధాన అయిపోయాడండి తన మీద పగబెట్టిన సహోదరులు కళ్ళ ముందు ఉన్న దేవుడిని అర్థం చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగాయా అదండి బ్రతుకులు అంటే అవండి దేవుని కొరకు బ్రతకడం అంటే అదండి యవనస్తుల జీవితాలు అంటే అలా ఉండాలి వచ్చాడు చూస్తున్నాడు ఆ చూస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడు నలభై రెండవ అధ్యాయం నలభై నలభై ఐదు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చి నుండి అంతటి ఏసేపు నా దగ్గరికి రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరికి వచ్చిరి అప్పుడు అతడు ఐగుప్తినకు వెళ్ళినట్లు మీరు అమ్మి వేసిన ఈ సహోదరుడైన ఏసేపును నేనే అయినను నేను ఎక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మి వేసినందుకు దుఃఖపడకుడి అది మీకు సంతాపం పుట్టింప నీకుడి ప్రాణరక్షణ కొరకు ప్రాణ రక్షణ కొరకు దేవుడు నన్ను ముందుగా మీ కొరకు పంపిణి ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు అన్నల కానీ అన్నల అన్నల కారని వారు ఎప్పుడు అనుకోలేదండి వీడు నాకు అన్నిటిని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కీడు సంకేతం చేసి చిందిస్తున్న రక్తబంధం మాత్రం నాకు దూరం కాలేదు అనుకున్నాడు చూశాడు చూశాడు ఒకరోజు ఓపెన్ అయిపోయాడు నేను ఎవరో తెలుసా మీకు ఎవరు ప్రభు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అన్యాయంగా ఒకరిని బాధ గురి చేశారే ఎవరు ప్రభు వాడేనయ్యా నేను గల్లు నేర్చేసారండి అన్నలందరూ ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు ఆ మొఖం తమ్ముడికి జీవించలేకపోతున్నారు ఏమనాలి ఒకరోజు ఏదైతే నిందించామో అదే స్థానంలో నిలబడే మహా అధికారిగా ఉన్నాడు తప్పు చేసాం అనుకున్నాడండి ఇప్పుడు ఒకడు మనసు ఎలా గెలవాలో తెలుసా ప్రేమతోనే గెలవాలి అధికారం ఉందా కదండి వాడిని బానిస చేసుకుని గెలవలేమంటే ప్రేమ లేకుండా ఏ సేపు ఏం చేసినా వారు శత్రువులుగా మిగిలిపోతారా తప్ప దాసులు అవుతారే తప్ప తన మనసు గెలుచుకోగలడా చెప్పండి గెలుచుకోలేడు ఒకడు మనసు జయించాలి అంటే నీలో చాలా ప్రేమ ఉండాలయ్యా చాలా ప్రేమ ఉండాలి చాలా గొప్ప మనసు ఉండాలి మనకు నచ్చిన వాడిని కూడా మనం మన కొరకు గెలిపించుకోవాలంటే నీకు చాలా మనసు ఉండాలి అది దేవునితో సంబంధం ఉండాలి ఏ సేపు చేస్తున్నాడు చెప్పేసాడు ఓపెన్ అయిపోయాడు నేనే మీ తమ్ముడిని అని వెంటనే అడలిపోయారండి అడుగులు వెనక్కేశారు మీరు భయపడకండి ఇదంతా దేవుని సంకల్పం దేవుని సంకల్పాన్ని బట్టే జరిగింది ఇందులో మీ తప్పేమీ లేదన్నాడు ఇందులో మీ తప్పేమీ లేదండి సిలివు మీద ఏలాడుతున్న ఏసు క్రీస్తు కూడా అదే కదండి చెప్పాడు ఇదిగో లోక పాపాలను మూసుకోవడానికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను తప్ప ఇందులో మీ చెడు కార్యాలు ఏమీ లేవన్నాడు తన పొడుస్తున్న వారిని ఆత్మరూపుగా పరదేశం నుండి చూస్తున్న కనీసం ఆయన పునరుద్ధాన్ని లేచిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఆయన దర్శించవలసింది శత్రువులను అండి కానీ వారిని ఏమీ అనలేదండి ఆయన ఏమీ అనలేదు శత్రువుని ఏమీ అనలేదు పిడుగుద్దులు గుద్దుతున్నప్పుడు నలుగురు మధ్య ముఖం మీద ఉమ్మేసేసినప్పుడు ఏమీ అనలేదండి పరమ తండ్రి వైపే చూస్తున్నట్టు పరమ తండ్రి వైపే ఏ సేపు సుగుణం కూడా అదే యేసుక్రీస్తులో కనబడుతున్న ఆ సుగుణాలన్నీ క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం కనబడుతున్నాయి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం 
బ్రతికాడు బ్రతికాడు ఎక్కడో పదిహేడు సంవత్సరాల బాలుడు ఈరోజు ప్రధాని హోదాకి వెళ్ళాడు అంటే ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఈ సారాంశంలో అంతా మనకు కనబడుతున్నది ఏ సేపు యొక్క కొలమానంలో మనకు కనబడుతున్నది దేవుని కొరకు ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు అర్పించుకోగలిగితే అప్పగించుకోగలిగితే నీ లైఫ్ స్టైల్ ఆయనే డిజైన్ చేస్తాడు ఏ టైంకి ఏం కావాలో ఆయనకే తెలుసు పుట్టించిన వాడికి తెలుసండి ఏ సమయానికి ఏం పంపించాలో ఏ సేపు ఏ సమయానికి ఎక్కడ ఉండాలో శిరసాల్లో ఉండాలో రాజగృహాల్లో తిరగాలో అన్నీ దేవుడు సెట్ చేసి పంపించాడు చక్కగా దేవుని కొరకు నిలబడ్డాడు ఒకరోజు అనేక మందిని రక్షించడానికి ఆయనే ఆధారమై నీ ప్రాంతంలో నా ప్రాంతంలో మనం యువకులుగా పుట్టామంటే జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ ప్రాంతాలు రక్షించడానికే మనం ఈ ప్రాంతాల్లో పుట్టాం ఊరకే పుట్టమండి ఎవరు ఈ అనేక మందిని రక్షించడానికి నువ్వే పెనుమార్పు తీసుకొచ్చే వ్యక్తివి నీ యువతగా నీ యో నీ యవన దశను దేవునికి అప్పగించగలిగితే నీ జీవితంలో ఎన్నోసార్లు దేవుడిని నేను పలకరిస్తుంటాడు ఒకసారి అనుభవించి చూడు ఒక అనుభవం చెప్పన నువ్వేవైతే ఎక్కువగా నువ్వు ఉదయం లేచిన వెంటనే సాయంత్రం వరకు దేనితో అయితే గడుపుతున్నావో ఆ గడుపుతున్న సమయాన్ని ఆలోచనని ఒక పది రోజులు నెల రోజులు దూరం చేసి చూడు దేవుడు నీ జీవితంలో కనబడకపోతే ఆ నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి నన్ను అడుగు నీ కాళ్ళు పట్టుకుని నీకు సేవ చేస్తున్నాను నీ కాళ్ళు పట్టుకుని సేవ చేస్తాను నువ్వు ఉదయం లేచిన వెంటనే పది రోజులు బైబుల్ చదివి అలవాటు చేసుకో నీ జీవితంలో పది రోజుల తర్వాత మార్పు రాకపోతే నీ ఎడమ చెప్పు తీసి నన్ను కొట్టు చూడు జీవితాలు అంటే అలా ఉంటాయండి దేవునికి దగ్గర జరుగుతూ కొలిది దేవుడు మనకు కనబడుకుంటాడు అండి నీ వెనక నేను ఉన్నాను రా అని నేను ఉన్నాను రా అని నువ్వు దేనికి బానిసగొంటున్నావు మొబైల్ ఫోనా పక్క పడి ఏవో యువతకు సంబంధించిన ఆలోచన దూరం జరిపే కుటుంబ సంబంధమైన ఆలోచనలు ఏమున్నాయో కొంతసేపు పక్కన పెట్టు దేవునికి దగ్గర జడగడం నేర్చుకో దేవుడు నిన్ను పలకరించకపోతే అడుగొచ్చి ఏసేపు అలాగే అప్పగించేసాడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు నలభై సంవత్సరాలు దేవుని కొరకు బలంగా నిలబడిపోయాడు జీవితంలో పెను మార్పులు తీసుకొస్తాయండి జీవితాలు దేవునికి అప్పగిస్తే చివరికి ఒక మంచి మాట చూసుకుందాం ఎపిసిలికి రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు ఎపిసిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చును సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దూషణ మీరు విసర్జించుడి ఒకని ఎడ ఒకడు దయ కలిగి కరుణారుదయలై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం మీరును ఒకరిని ఒకరు క్షమించుడి ఈ సుగుణం ఎవరిలో ఉంది చెప్పండి ఈ సెపులో ఉందండి ఏసుక్రీస్తులో చూసింది పౌలు రాస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు రాక మునిపే ఏసేపు కనబడుతున్నాడు మరొక రెఫరెన్స్ చూద్దాం ముగించుకుందాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన అపోసుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి నేను చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని వచ్చి ఆలోచన కలిగి ఉండేది అంటే ఇవన్నీ ఏ సేపులో కనబడుతున్నాయండి కీడుకు ప్రతి కీడు చేయొద్దు నీ అన్నలు కీడు చేశారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అని కీడు చేస్తావా వద్దయ్యా ఏ సేపు మనుషులు అందరి ఏళ్ళ యోగ్యమైన దాన్ని కలిగి ఉండు కలిగి ఉన్నాడండి ఏ సేపు తన కుటుంబాన్నే కాదు ఆ రోజు ప్రపంచాన్నే కరువు నుండి రక్షించడం ఈరోజు నువ్వు నేను మన కుటుంబాలనే కాదు మన పుట్టిన ప్రాంతాన్ని గ్రామాలని అన్నిటినీ రక్షించడానికి ఈ యవన దశలో ఈ ప్రాంతాల్లో మనం ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకో లేనిపోని పిచ్చి పిచ్చి ఊహలన్నీ పక్కుతోయి దేవునికి ఒక్కసారి నెల రోజులు ప్రాక్టికల్గా జరిగి చూడు నీ జీవితం మారకపోతే నన్ను అడుగు రేపు మరొక ఉన్నతమైన సంగతుల్లో దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మరొక్క యవ్వన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆ యవన ఆ యవనస్తుని యొక్క జీవితాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ఎలా ఉండాలో సరి అనే అర్థం మనం రేపు మనకు అర్థమవుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక ముందున మా తండ్రి లోతైన సంగతులు మీరు మాతో మాట్లాడాలని మేము నమ్ముచున్నాం ఎంతమంది ఈ సంగతులకు రేకెత్తింపబడ్డారో మాకు తెలియదు తండ్రి అది మీరు ఎరుక మీరు మర్చిపోయేవారుగా ఉంటారు వినదాని ప్రకారం వారి జీవితాలు భద్రం చేసుకుని మీ దగ్గరగా జరగడానికి వారి జీవితాలు అప్పగించుకుంటారు వారి చేతుల్లోనే మీరు నిర్ణయాన్ని ఉంచారని వారు తెలుసుకోవడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్న తండ్రి 
తిరిగి వెలుచుండగా సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వారికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి మార్గం మధ్యలో మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి తిరిగి మరలా రేపు కలుసుకుని మాట్లాడుకోవడానికి మూ ఉన్నతమైన సంగతులు మా ద్వారా మీరు అందిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం రేపటి దినాన జరుగుతున్న లేఖనాల పరిశోధనలో మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి తిరిగి మరలా సభలో కలుసుకోవడానికి మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ కుటుంబంలో మీ పరిసంబంధమైన ప్రతి వాగ్దానంతో వారిని నింపండి తండ్రి కుటుంబాలంటే ఎలా ఉండాలో మీరు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి చూసి నేర్చుకోవడానికి మీ ఆత్మ సహాయమైన జ్ఞానాన్ని ఆ కుటుంబాలకు అనుగ్రహించండి సభను జరిగిస్తున్న కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ సభలో తమ కష్టాన్ని హెచ్చించిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మెండైన పరసంబంధమైన దీవెన వారి జీవితాలు అనుగ్రహించండి స్థానికంగా సేవ జరుగు జరిగిస్తున్న సేవకుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి వారి సంఘాలను దీవించండి వారి యొక్క సంఘాల్లో ఆత్మ ఫలాలు నింపేలా ఆ నాయకులకి మెండైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి ఈ ప్రాంతాల్లో మమ్మల్ని శత్రువులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తిరిగి మరలా కలుసుకోవడానికి మరొక్కసారి అవకాశాన్ని ఇస్తారని ఆశిస్తూ మీకు మారుడు మా రాష్ట్రకుడైన క్రీస్తునామాన్ని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె